3, 2, 1. Hey, ho. Wir sind live. Hey, ho. Zurück. Let's go. In Bardos Gate. Ah, 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 ah. <lacht> <lacht> Weißt du, man müsste das mal irgendwann machen, so wie so eine, wie so eine alte 90 er cartoon serie so die Einleitung mit. <lacht> Und einfach so, das letzte Mal in, der, in dieser Episode, unsere Helden haben, haben sich erfolgreich in das Anwesen geschlichen, einige Gefahren ausgewichen und die bösen Familienmitglieder um, einen weiteren, um eine weitere Person dezimiert. Doch welche Abenteuer werden sie heute erleben? Bleibt dran! Ja, genau. Oder so. Letztes Mal habt ihr das und das verpasst. Ja, und dann, und dann so richtig schön schlechten, schön schlechten Rockgriff drin ist. Um richtig schön auch noch die letzten Leute mit abzuholen. Ja, Mann. Und dann, dun, dun, und, so richtig, und dann so richtig weird versuchen, auf cool zu so richtig weird versuchen, zu die Leute abzuholen, von wegen so, bleib dran bei dieser mega coolen Episode. Seid alle fresh dabei. Die, nein, hey, genau, genau, ne? <lacht> Man muss die Jugendlichen ja noch irgendwie mit ins Boot ziehen. <lacht> Seid fresh dabei. Seid keine Lappen. <lacht> genau, wer jetzt wegschaltet lässt die Hausaufgaben gewinnen. <lacht> so. nee, jetzt habe ich euch. Ja, Mann. Okay. MC Hati macht heute das Recap. Yo, yo, yo. Yo, 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 let's go. Ich es wird so quinch heute. <lacht> okay, wir versuchen wieder ernsthaft zu werden. Ja. Zuletzt bei Baldur's Gate Descent to Avernus. <lacht> Die Gruppe traf sich, wie vereinbart, vor der Villa der Wandtampus und hat das mit einiger Mühe dann komplett über die Mauer geschafft und ist dann in, das, äh, in die Welle eingestiegen. Wurden dann kurz von kleinen Teufelchen überrascht. Larissa zauberte dann, wie vereinbart, Stille, dass niemand uns in der Villa hören kann und wir uns einigermaßen frei bewegen können. Allerdings wurden wir kurz darauf von zwei Bediensteten überrascht, die wir überwältigen und fesseln konnten. Haben uns dann in der Küche umgesehen, da war unser Ziel aber nicht. Wir wurden dann argwöhnisch beobachtet von der Küchenfrau. Wir haben uns dann aber entschieden, lieber nach oben zu gehen, ins obere Geschoss. Und auf dem Weg nach oben auf der Treppe kamen uns die Wachen entgegen, die sich gewundert haben, warum plötzlich alles still ist. Dann kam es auf der Treppe zu einem Kampf, beziehungsweise Treppe und Treppenansatz, Absatz, oben ebenfalls. Dort war relativ wenig Platz, sodass Liam die Wache nach unten geworfen hat und dort von der, vom Rest der Gruppe überwältigt und gefesselt werden konnten. Lucrezia allerdings ging in einen Zweikampf <lacht> mit einer Wache und tötete diese dabei. dabei. Und nahm anscheinend einen Teil der Energie dieser, dieser Wache auf. Nach dem Kampf versuchte Larissa die Wache wieder zu beleben, konnte es aber nicht und war dann sehr verstört. Dann haben wir uns auf der, äh, weiter auf die Suche gemacht nach dem dritten Bruder und konnten ihn dann im einen der Räume finden und töten. Nachdem dieser getötet wurde, hatte ein Teufelchen versucht, mit einer Kiste zu entkommen, konnte aber aufgehalten werden. Die Truhe haben wir bisher nicht öffnen können. Weiter auf der Suche nach der Hausherrin griff uns eine belebte Rüstung an, die wir ebenfalls besiegen konnten. Und dort stehen wir nun. Genau, also ihr habt äh, in diesem Raum eine kleine Wendeltreppe, die nach oben geht. Und äh, ansonsten hattet ihr den obersten obere Stockwerk schon erfolgreich komplett erkundet. Also die Wendeltreppe seid ihr jetzt nicht hochgegangen. Oh, Moment.
Und das Silence war schon weg. Worauf konzentriere ich mich dann gerade? Bless. Stimmt. Danke. Aber das können wir uns auch wieder rausnehmen. Ist ja auch, glaube ich, nur eine Minute. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich gleich mache. Wir sehen nämlich alle dezent äh, am Arsch aus. Way of feeling. Yes, yes, yo. Bis zu sechs Reaktoren deiner Wahl, die du in Reichweite sehen kannst, erhalten jeweils Trefferpunkte in Höhe von 2 W8 plus Modifikator deiner Fähigkeit zum Zaubern. Dieser Zauber hat keine Wirkung auf Untote oder Konstrukte. Ist einer von euch ein Untote oder ein Konstrukt, dann kriegt er nämlich kein Leben. Wer weiß, wie weiß. Wer weiß. Das, das was weiß, ist gleich sowas von, wenn eure Wunden sich nicht verschließen. Madame von und zu, da wird eh doch ein Gespräch mit allen gemacht. Ja, ja, da ich noch nicht genau, ich muss noch eine Sache mit Nima erklären, ob das von der, vom, von der Backstory so passt. Aber ich denke, ist alles gut. So, alles gut ist auch wieder bei mir, die Kinder haben sich wieder lieb. Ei, ei, ei. Perfekt. Äh, am Anfang hätte Larissa sich mal so umgeschaut. Hätte gesehen, dass ihre Leute nicht so gut aussehen und hätte gefragt, ob wir eventuell 10 Minuten Zeit haben. Mhm. Sicher. Weil dann. Was, was, was hätte hier unser Anhängsel denn gesagt? Äh, die hätte uns Bedenken gegeben, dass wir dass sie auf einer. Ähm Infiltrationsmission seid und 10 Minuten sehr lang sein können. Also in 10 Minuten können halt auch von außen mal Wachen reinlaufen. Okay, dann sollten wir weiter. Dann würde ich einen Heiltrank entkorken. Mhm. So. 2 wie 4, ne? Plus 2. 2. Deswegen ah. fand ich es auch gar nicht so gut, die Leiche runterzuschmeißen. Ich war doch eh, oh, war doch eh Silence. Mhm, aber unten ist der Haupteingang. Ja, die sitzen da unten eh alle in der Ecke zusammengebunden, also von daher. Ja, es sind mhm. nur die von innen, nicht die von außen. Richtig. Die liegen in der Eingangshalle. Ach, der Stuhl hält. <lacht> jetzt ist oh. der bis jetzt. Was macht ihr? Weiterlaufen. Weiterlaufen. Einmal nach hin. oben die Wendeltreppe hoch. Ja. Die Wendeltreppe nach oben bietet gar nicht so viele Möglichkeiten. Tatsächlich ist. Ähm, Mann, kann man hier aufdecken. Äh, da, Revealed Area. Es ist nun so eine kleine Dachkammer und ihr seht, dass dort zwei Personen festgebunden sind. Ihm, glaube ich, einmal vorgehen. Mhm. Höre ich was in diesem Raum? Führe ich etwas? Moment. Mit meiner Blindzeit. So, erstmal kommst du in einen quadratischen Raum mit kreuzenden Dachbalken. Äh, drei Meter über dem Boden. Darüber erhebt sich ein Spitzdach, ein leeres Bücherregal beherrscht die Westwand und zwei dreckige Käfige mit Vorhängeschlössern stehen auf dem Boden. Jeder Käfig beherbergt einen menschlichen Gefangenen und einen no Nachttopf. <lacht> Sind die Gefangenen wach? Ich schau mal gerade mal eben. Jo, die sind beide wach. Ich 
dann würde äh, Lucretia in einem der an dem oberen Käfig äh, ein bisschen rütteln und hey, hey, du. Ja. Wo ist die Herrin des Hauses? Äh, hier? Im Raum? Ja, nicht im Raum. Ich weiß nicht, wo sie sich aufhält. Was? Was tut sie euch an? Warum seid ihr hier? Was müsst ihr sie fragen? Ich, äh, ich, ich habe eigentlich nur... Mein, ich bin politisch, politische Gefangene. Verstehe. Wenn die sich unterhalten, wäre ich direkt so mal von einer Person zu anderen mhm. gegangen und hätte sie einmal untersucht, wie es denn geht. Die geht's nicht so. Also die, die sind jetzt nicht so extrem verletzt. Die haben lauter kleine Stichwunden. Äh, die sind jetzt aber nicht irgendwie neben, lebensbedrohlich. Mhm. Ich nutze die Zeit, um so ein bisschen. Ja, was macht der Rest? Und es sauber zu machen, abzubinden. Ne, die sind ja erstmal in den Käfigen okay, und, die, und die halten sich erstmal nach hinten ran. Also die lassen erstmal niemanden an sich ran. Ne? Also ah, okay. Kleine Stichwunden. Ja. Divine Sense. Will ich ganz gerne dann einmal einsetzen. Ja. Ist auf jeden Fall was Teuflisches hier. Hm. E? Wo nehme ich äh, Geräusche, Windziege war? Direkt an den ja. Käfigen. Beziehungsweise direkt in den Käfigen. Hm. Dann würde ich mein Schwert ziehen und einmal in die Richtung von dem Lagen, was ich vermute, das Unsichtbare vermute. In dem Moment, wo du dein Schwert ziehst, ähm, seht ihr, dass in den Käfigen, also, also neben den Käfigen, also hinter zwei Imps sichtbar werden und die Gefangenen einfach abstechen. Nein. Das war, okay. die, haben, die haben eine Radiation. Die wirklich, die, die, die seht nur, plötzlich seht ihr nur, wie die Leute, die Gefangenen fangen an zu röcheln, weil plötzlich so ein, so ein Teufel, so ein kleiner, spitz zulaufender Schwanz sich durch die Kehle durchbohrt. Und ihr hinter, dann werden sie sichtbar und ihr hört dahinter so ein Kichern. So ein okay, dann ist es jetzt wichtig, dass wir direkt in die Inne gehen. Ich will sie nämlich retten. Oh Gott, mit, ah. I feel you. Ah. Oh, oh. <lacht> so, ich mach mal für die beiden ein Cent. Ach, guck mal, die sind, die sind nicht schnell. Für, für, für dich wäre, glaube ich, Todesrettungswürfe interessant. Äh, Moment. Die sind, glaube ich, nicht mehr zu sehen. Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass der eine vor euch dran ist. <lacht> das ist doch nicht euer Ernst. <lacht> so gut, aber der befindet sich halt auch auf der Seite, ne? Also. Okay. Rea äh, darf als erstes. Äh, die wird aber die Treppe erst noch hochlaufen müssen. Mhm. So. Dann ist, ist sie schon mal. Ja, ist sie schon mal so. Äh, 15 Fuß ist sie dann durch die Treppe schon los. 15 Fuß durch die Treppe. Also 15 Fuß, dann kommt sie hoch und sobald sie da oben ankommt, hat sie noch 15 Fuß Movement. Also passt ja, das, du weil du nicht genau, genau. Weil du dann einfach so läufst, na, dann geht das schon. Ähm, passt schon. Ja. Ja. Schwer zweihändig gepackt und. Da ist es ein Treffer. Steht noch. Mhm. Okay, der steht nicht mehr. Dann was das hier mit dem Zug? Liam. Mhm. 
dahin und macht hoffentlich Ragu. Das trifft, ihr lebt aber Die noch. Plus zwei muss weg. Das Lass ist es egal. Nicht mehr aktiv. Das ist egal. Ja, mehr kann ich erstmal nicht machen. Na, ich muss mal ganz kurz zwei Würfe für die beiden machen. Und dann für die... Okay. <lacht> ja, okay. Aber die meine ich kann nicht würfeln brauchen. Du kriegst ja. Ja. Ich gehe eins vor. Ja, komme ich da ran mit der Kleve? Ja, ich probiere es. Mhm. Ja, das, die, die sind tot. <lacht> Äh, Arissa, du darfst das gerne probieren, was du vorhast. Ja, ich würde nämlich einmal umrum laufen und die untere Person dann einmal berühren. Ja. Und dann Spare Dying wirken. Ja, hat keiner Erfolg. Und dann Instead halt hochrennen und es dort versuchen. Und danach hätte ich es ja einmal äh, untersucht. Ja, du kannst relativ schnell feststellen, dass die, ähm kein Leben mehr in sich haben. Die sind unrettbar verloren. Wenn sie das mitkriegt, wird sie halt auf die Knie fallen und noch ein Gebet zu Elmata führen. Mist. Ein Moment, meine Frau ist gerade kurz nach Hause gekommen. Gib mir mal in fünf Minuten. Mhm. Jo. Der verfluchte Teufel. Er war echt zu langsam. So, ich musste mal eben kurz meiner Frau was klären. So, äh, ja, außerdem sind heute neue Würfel angekommen. Oh. Und zwar richtig schicke. Ich muss sie mal eben mit euch teilen. Äh, ich, ich liebe sie, meine Frau hat die auch und deswegen musste ich mir die unbedingt auch kaufen. Äh, komm, raus. Das sind Würfel, die auf jeden Fall Spieler töten können. Die sind geil. Die sind richtig geil. Ja. Weiß-rot. Ja. Es sind Blutflecken tatsächlich drauf. Das ist nice. Ja, das sind richtig so richtige... Das wären die neuen TPK-Würfel. So. Ja, das sind die neuen TPK, ja. Wenn jetzt ähm, so ein Bosskampf ist, werden die genommen. TPK ja. and coming. <lacht> Kann ich ja Samstag einweihen. Ja. <lacht> Nicht, Wolfi? Ja. Das wird kein TPG am Samstag geben. <lacht> Gut. Ähm, wir können weitermachen. Entschuldigt, das musste eben kurz sein. So. Äh, ja, okay. Wie gesagt, du kannst feststellen, also deswegen habe ich gerade kurz mal eben mit den, mit den Imps gewürfelt. Die haben zu viel Schaden gekriegt. Die sind mit ihrem. Mhm. Leider die nicht so. Ja. Die liegen da jetzt einfach verendet. Ja, was macht ihr? Ähm, Lucretia sticht einfach nur auf Verdacht so ein bisschen in die leeren Ecken. Mhm. Und dann muss es noch mehr Räume geben. Unten haben wir noch nicht alles durch. 
Hat er den in den anderen Raum was gefunden? Nur eine Kiste. Die ich nicht öffnen konnte, bevor die Rüstung angriff. Sollen wir die auf jeden Fall nach Hinweisen absuchen. Ihr könnt ja euer Glück versuchen. Ich werde hier noch kurz gucken, ob sie was dabei hatten. Ja, die Gefangenen haben nichts. Ja. Dann würde ich noch mal runtergehen zur, zur Truhe. Mhm. Hatten wir, eigentlich direkt nach dem, hatten wir eigentlich direkt nach dem Kampf ausgesetzt bei der, bei der Rüstung? Ja. Ja, die hatten wir ja. noch nicht. Dann habt ihr den Raum nämlich auch noch nicht durchsucht. Darum geht es mir ja. nämlich. Ja. ja, aber ich glaube, dann hätten wir das nämlich gemacht. In der genau, Zeit, wo darum geht es mir nämlich. Wenn Lucrezia sich um die Kiste kümmert, würde ich dann den Raum mit untersuchen. Die Ritterrüstung eigentlich brauchbar. Die Ritterrüstung ist nicht brauchbar. Äh, wenn du den durch Raum durchsucht, machen wir mal einen Wahrnehmungswurf. Mhm. Ja. Das ist schon actually ein guter Wurf. Ja. Ja, du kannst einen Eisenring finden, an dem zwei Schlüssel hängen. Okay. Diesen Ring würde ich mal nehmen, nach hm. oben gehen und gucken, ob der oben passt. Ja, passen für die Käfige um. Mach den Ring in die Ecke und reg mich auf. Dann würde ich mich wieder dem Schloss widmen und ja. ähm, den Schlüssel hatten wir ja nicht gefunden. Nee. Hm. Jetzt weiß ich natürlich nichts von dem Ring. Es war so ein Fledermausschloss, irgendwie sowas, ne? Es hatte irgendwie so ein. Ich glaube, du hattest das irgendwie besonders Nein, in Nein, in also das Schloss hatte die Form eines mürrisch dreinbringenden Hornteufels. Ah, Hornteufel, okay. Und du hattest, glaube ich, ein Diebeswerkzeug dabei, ne? Äh, nee, ich habe keinen Diebes. Ich hatte ja. versucht, das ähm, aufzubrechen. Genau, du hast versucht, es so aufzubrechen, genau. Genau, das ist ja ein bisschen Zeit vergangen, ich würde es nochmal versuchen. Ja, ich gebe dir noch eine Möglichkeit. Okay. Danke. Dann machen wir auf Athletik. Brauchst du die Hilfe? Ich, ich versuche dieses Schloss zu öffnen. Äh, Lieben würde die Brechstange ansetzen und mithelfen. Ja. Okay. Bitte. Ja, dann kann einer von euch beiden gerne Athletik auf Vorteil würfeln. Ja, komm dann. Würfel ich mal. Okay. Ah, das passt. Ja. Du schaffst es, diese, diese äh, Kiste aufzubrechen. Hm. <lacht> äh, ihr seht drei in äh, schwarzen Leder eingebundene Bücher. <lacht> äh, Kalligrafiewerkzeuge und verschiedene. Fiolen, Reagenzgläser, so, so alles wirklich, aber nicht gefüllt. Kleine Pulverchen. Kann ich das als was identifizieren? Irgendwie Alchemist, Kräuterkunde? Hast, du, hast du mit irgendwas Übungen? Äh, wahrscheinlich nicht. Nee. Hast du Na Naturkunde oder? Ich habe Naturkunde, ja. Jan, darfst du mal auf Naturkunde würfeln? Mhm. Ja, das sieht aus, als ob das für die Herstellung von Giften ge äh, gebraucht wird. Mhm. Mhm. Ist auch noch ein Geldbeutel drin. Oh. Und eine Flöte. Oh, oh. <lacht> ja, Geldbeutel würde ich mal reingucken. Ja, du kannst also, reingucken oder nimmst du den raus? Ja, ich nehme den raus. Genau, da sind 22 Platinmünzen drin. 85 Gold und 113 Silber. 113 Silber. Okay. Mhm. Mhm. So, die Bücher würde ich mir angucken. Also alle mal rausnehmen. Mir genau. Ein, also nachdem, du, nachdem du das zweite Buch rausgenommen hast, hörst du einen Klick. Oh. oh. Und dann darfst du mir einen... Äh, 
<lacht> Konstitutionsrettungswurf machen. Na klar. Ähm, du nimmst das zweite Buch raus, es klickt einmal und dann merkst du, wie, an den, wie aus dieser Truhe aus, einem, aus dem Boden äh, äh, kommt Gas rausgeströmt, das, das voll in dein, in dein Gesicht hineinschlägt. Du nimmst einen ordentlichen Zug davon und das merkst du, es brennt in den Lungen wie, wie, wie die Pest. Mhm. Du bekommst sieben Poison Damage. Ja. <lacht> Zurück. Ja, diese Wolke äh, füllt jetzt ja. einen Bereich von äh, zehn Fuß aus. Ja. Dann würde ich rausgehen aus der Wolke, aus dem Raum und die Tür schließen. Mhm. Und dann gleich erstmal zu den anderen la laufen. Äh, Falle in der Truhe. Was war drin? <lacht> Gift geht, oder Gaswolke. Geht, ich ich meinte in der Truhe. Ge geht's dir gut? Ja, meine, meine, meine Lunge brennt. Spiel deinen Mund aus. Und ich würde dir meinen Wasserschlauch äh, ja. direkt Ganz reichen. Also ich würde direkt hingehen dem Wasserschlauch reichen und dann einfach sagen so erst den Mund einmal ausspülen ich box am besten in die Ecke und dann zwei, drei Stücke trinken, dass es direkt aus dem Hals rauskommt. Ja, mache ich. Und so macht sie das dann auch und reicht ihr dann den äh, Wasserschlauch wieder. Danke. Ist ein bisschen besser. Äh, ähm, Geld war drin. Einiges, ein Reagenzien, um Gifte herzustellen. Und drei Bücher. Als ich das zweite angehoben habe, kam die, die Giftwolke. Ich habe die Tür geschlossen. Hast du die Bücher dabei? Zwei habe ich dabei, ja. Darf ich mal gucken? Na klar. Sie haben, gibt dir beide. Welche Sprachen sprichst du? Ähm, Abyssal, Common, Dragonisch, Elfisch, Infernal. Gut, dann kannst du das lesen. Das ist nämlich in Infernal geschrieben. Oh, das kann ich auch lesen. Ja, okay. Hm. Ja, wenn ihr euch die Bücher anguckt, dann sind das einfache Bilanzbücher. Ganz trockene äh, Buchführung. Ein, Ausnahmen, verschiedene ähm, Spendenverzeichnisse und, 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 und. Also wirklich trockenste Buchführung. Es ist eine Buchführung, die können wir uns später anschauen. Es würde mich trotzdem interessieren, was in dem letzten Buch drin steht. Schon Na dann. Wo, wo sagst du, war die Kiste? Hier gleich gegenüber in dem Raum. Dann seht ihr, wie die mir erstmal Fenster öffnet. Wenn du so ein Fenster öffnet, kannst du sehen, dass gerade in dem Moment draußen so eine Patrouille vorbeiläuft. Mhm. Und dann... Ja, würde, ja? würde dann den Vorhang einfach vorziehen von dem geöffneten Fenster. Mhm. Ja, du... Was ich nicht. Ja. ja. Du kannst halt hören, dass die da draußen kurz stehen bleiben, irgendwas murmeln und dann weitergehen. Mhm. Der würde lieben sagen, öffnet drinnen noch Fenster. Und haltet die Luft an, wenn ihr reingeht. Ich hätte die Luft angehalten, wäre reingegangen, hätte das Buch schnell geholt und wäre wieder rausgekommen. Mhm, dann machen wir einen Konstitutionsrettungswurf. Mhm. Ja, du rennst da rein, hältst die Luft an, ähm, dann merkst du halt aber, mh, es, es, es scheint so, als ob, das irgendwie, entweder hast du nicht richtig die Luft angehalten oder über andere... Öffnungen, ist da, ist da irgendwas mit reingekommen? Also du bekommst auch sieben Poison Damage. Nimm ich. Ich würde das Buch dann ganz schnell holen. Ja. Du, ja, du, du merkst aber auch, dass diese Wolke schon weniger geworden ist, also... Und dann wieder rausgehen. Ja. Und dasselbe machen. Ja. Mit dem Wasser. Ja. Und dabei euch... würde ich mich selber einmal healen. Warte mal, da, wie war das? Außerdem sind deine Heilzauber ab der ersten Stufe effektive im Zauber. Ersten Grades oder Höhe verwendest du im Lebensmittel. 
einer Kreatur wieder erhält die Kreatur zusätzlich Leben in Höhe von 2 plus Grad des Zaubers zurück. Also plus 2. Genau. Ähm, dann könnt ihr das letzte Buch anschauen und das sind auch einfach nur Aufzeichnungen über die Geschäfte, die diese, diese Familie macht. Ihr findet aber keine Hinweise auf irgendwelche illegalen Geschäfte. Wenn das überfliegt, alles so ganz, ganz normal, ganz normale Sachen. Passt, passen die Beträge, die eventuell erwähnt werden, mit dem, was ich in einem Beutel gefunden habe? Äh, nein, nein, das scheint ein privater Beutel gewesen zu sein, weil hier geht es um ganz andere Summen. Hier geht es tatsächlich wirklich um, ähm, um Summen, wo du denken würdest, okay, da geht es um, um Vermögen, die Ach. eher so in Firmengröße sind, weißt du? Mhm. Ich würde sie mir nachher gerne in Ruhe einmal anschauen. Ähm, soll, darf ich sie erstmal einstecken? Natürlich. Wenn es Bilanzbücher habe, habe ich keinen Bedarf dran. Und lacht dann. Und dann sollten wir uns beeilen. Ja. Dann gehe ich davon aus, dass sie wieder runter geht. Ja. Mhm. ja. <lacht> Welchen Raum wollt ihr denn als nächstes untersuchen? Sag ich mal von aus. Ja, dann geht da mal ja. hin. Hier würde. Bitte bevor sie da. Lauschen. Mhm, Wahrnehmung. Jo, da, wo ist es, wo ist es da? Mhm, du hörst nichts. Mhm. Ich kann nichts hören. Ich würde den Move machen, den wir letztens schon benutzt haben und durch Schlüsselloch gucken. Ja, der ist, scheint ein leerer Raum zu sein. Mhm. Dann warte ich bis Liam und wahrscheinlich, weiß ich, ob Rea ihm hilft, ähm, ja. Leut, Leute reingezogen hat in, das, in den Speisesaal. Ina, die Pira würde gerne denen auch helfen. Ah, okay. Liam mhm. würde dir zuflüstern, äh, dass du im Esszimmer einfach nur die Tischdecke nehmen sollst und das Blut wegwischen. Mhm. Sie legt mir den Kopf und macht das auch dann. Okay, ja, das könnt ihr relativ könnt ihr machen. Das dauert jetzt auch nicht allzu lange, da eben Leute rüberzubringen. Mhm. Äh, fünf, fünf Minuten, dann seid ihr auch fertig damit. So viele waren das jetzt auch nicht. So, und wenn ihr dann unten die Tür öffnet von diesem Raum. Ja, mache ich auf. Langsam. Äh, seht ihr einen Foyer. Ja, neben dem Haupteingang hat dieser Raum zwei Ausgänge. Ein Gipsregal, das mit kunstfertigen Vasen angefüllt ist, verläuft auf einer Höhe von 2,70 Meter. <lacht> Entschuldigung. Ja, um den Raum herum. Auf dem mit Stein gefließten Boden ist ein 3 Meter breiter und 4,50 Meter langer Teppich von exquisiter Gestaltung ausgebreitet, der eine königliche Krönung zeigt. Zwei Gobelins, die an den Wänden hängen, zeigen einen Drachen, der über einem Schiff fliegt, beziehungsweise Pilger auf Kamelen. Ich würde dann langsam reingehen, einmal mhm. den Blick schweifen lassen, ob ich irgendwas sehe. Also an hier. Mhm. <lacht> ähm, es passiert auch was. Ja, okay. Da werden nämlich, werden nämlich Angriffe auf dich aufgeführt. Mhm. Habe ich noch in den Raum rein? Oder? Du kannst noch reingehen. Eins, zwei, drei, vier. Also du stehst da. Weil vor dir scheint plötzlich etwas. So. <lacht> Der Frosch im Hals hier. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Äh, ich kriege auch einen Namen wieder durcheinander. Ähm, eine äh, trifft eine Elf. Nein. So, eine Net 20 trifft auf jeden Fall. Mhm. Das sind einmal neun Piercing Damage. Und ich brauche von dir einen Konstitutionsrettungswurf. Ja. Yeah. Jetzt muss ich eben einmal wieder gucken, weil wieder der DC hier nicht drin steht. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht eingetragen ist. Das ist doch ein offizielles Abenteuer. Warum ist der Token kaputt? Frechheit. 
Ah, habe ich den doch richtig im Kopf gehabt. Äh, den hast du geschafft. Der Chat ist schon wieder durch. Äh, das heißt, du nimmst nur den halben Giftschaden. Das sind dann nur... Äh, nur 10, die du nimmst. Mhm. Nur. Dann eine 13. Trifft nicht, ne? Nicht, nein. Und eine 16. Die trifft. Dann sind das 5 plus Poison Damage. Du liegst. Ich gehe zu Boden. Genau. Und dann würfeln wir Initiative. Please, please, please. Nice. So, und ich würfel jetzt wieder für alle. Steuerung C, Steuerung V, bitte. Geht doch. Die Initiative Token kommt raus. Und dann... Pup. Reha darf wieder als erstes. Ja. Randa und... Gib ihm. Gib ihn. Jo, das Ding ist tot. Dann... Ein und... Jo, das Ding ist tot. Larissa. Ja. Ich lauf da hin. Und dann gibt es einmal Healing. Dann gibt es Heilung. 7 plus 3. Äh, plus 2. 2 plus Zaubergrad, ne? Dann plus 3, dann darf ich mir auch nochmal plus 1 eintragen. Mhm. Also 10 Leben für. Genau. Äh. Lucretia. Lucretia, genau. Mhm. Für L2, so. Oh. <lacht> ah, ich bin L1. Das ist aber auch nur, weil A vor U kommt. Genau. Aha. Okay, äh, das war deine Aktion. Liam. Ja. Ja. Geht's runter und der unten wird verhauen. Jawohl, das trifft. Der ist noch da. Ja, dann ist das erstmal so. Okay. Dann sind die dran. Ja, was machen die denn schönes? Also da hat... Ja, der eine fliegt hier hin, der hat, der hat getötet. Rea wird getroffen. Mhm. Ich dachte, er gibt noch einen Op Attack vielleicht von dir. Ich habe jetzt gewartet extra. Oh. Aber die ja, Zeit ist ich nicht gesehen. So. Ja. Das ist okay. So. Äh, Würde ich jetzt auch dann gar nicht mehr zulassen. Von safe. Genau, dann nimmt sie nur halb. Dann nimmt sie nur vier Poison und sechs Piercing Damage. Und der andere Imp geht auf dich. Äh, mhm. 16 trifft. Trifft. 7 Piercing Damage und ein Con Save, bitte. Mhm. Okay, dann nimmst du 7 Poison. Ja, das war... Wie viel äh, Piercing? 7 Piercing und 7 Poison. Ina Fira. Jo, äh... Ich kann mal hier hin. Mhm. Und würde dann so, ging ja so schräg Guiding Bolt, ne? Ja, ja, das, du kannst schräg angreifen. Guiding Bolt okay. ist aber jetzt ist ein Range-Angriff, damit ähm, hättest du einen Nachteil auf den Angriff. Mhm. Du kannst aber auch mit deiner, hast du nicht, hast du nicht Chillelay? Ja, doch. Ja, am sinnvollsten wäre mit deiner Bonusaktion hier Chillelay zu nutzen und ja, einfach dann, drauf dann zu bomben. Nur Uh, ST Stuff, so, da. Ja. Das trifft. Äh, der wurde noch nicht angegriffen, der steht noch. Mhm. So, dann ist Rea wieder dran. Mhm. Die macht den Sack Rea. jetzt einfach zu. Er refungiert sich. Ja. Nee. 
Ja, das trifft aber. Der ist weg. Und dann wäre Larissa. Ja. Ich gehe dahin. Mhm. Obwohl, nee. Ich bewege mich dahin. Und würde einfach mein heiliges Symbol präsentieren. Mhm. Und würde dann meine Channel Divinity nutzen, um Lucrezia Heen und Liam 10 Lebenspunkte zu geben. Ja. Außer das ist über das geht. die Hälfte. Das äh, nee, aber doch 10, ja, bei, bei Lucrezia nicht ganz. Bei Lucrezia kannst du, ich glaube, 7 oder 8 nur nehmen. Wir müssen mal gucken, bei dir, was ist die Hälfte von 37 jetzt bei dir? 18, ne? 17, 16, 18, kann ich jetzt rechnen? 30 ist 5. 18. 3, 18, ja, 18. 8 Leben kannst du äh, Lucrezia geben. Erlaubst du, dass ich dann Liam die anderen Punkte gebe? oder? Ja, das ist, ist okay. Das, das ist in Ordnung. Gut, dann bekommt Liam 12 Punkte. Es ist ja auch schwer abzuschätzen, wie viel Leben jeder verloren hat und so. Und deswegen ist das ja. vollkommen okay, dass du das ein bisschen verteilen kannst. Du hättest auch sagen können, ich verteile meine heile Energie einfach auf die beiden und dass die beide gleich ne, so viel Heilung kriegen, wie sie, wie sie, wie sie benötigen. Das, wenn du es so formulierst zum Beispiel, dann ist das auch okay. Ja. Und dann war es das. Ich will die Kill nicht nehmen. Ja. Äh. Yep, der war schon angegriffen, der ist tot, damit war es das. Lucrezia steht auf. Boah, diese Schmerzen. Mhm. Ja, diese Einstichwunden brennen auch so ein bisschen, ne? Also. Mhm. Das hier unten sind Wandteppiche? Ja, das sind diese Gobelins. Hm? Gibt es hier so äh, Bordeln dazu? Was machst du? Ja, ob es da auch so Kordeln gibt mhm, dran oder nee, davor. Also also wenn du dahinter gucken willst, das ist kein Problem, dahinter ist nichts. Nee, es ging darum, quasi wie so eine Art Seil zu haben. Eine Art was? Äh, also es gibt ja diese Vorhangsbänder äh, quasi auch so für... Ach so meinst du das, ja. Dings. Ob davon welche hängen? Nö. Mhm. Ich würde hier einfach einen runter ziehen. Und die sind schon ein bisschen schwerer, diese, ne? also Gobelins, die sind, haben schon ein bisschen Gewicht. Ich weiß jetzt nicht, was du mit denen vorhast. Ich wollte nur mal immer erwähnen, dass die ein bisschen Gewicht haben. Mhm. Ja, also sie wird das jetzt nicht rumtragen, aber sie wird gerne davon äh, einen in dünne Streifen schneiden wollen. Naja, das ist ein bisschen, also erstmal wiegt dieser Teppich 50 Pfund. So, mal dazu. Dann ist der ein bisschen dicker, der ist nicht so einfach zu schneiden. Also, du kannst... Du kannst, du kannst gerne versuchen, das Ding in Streifen zu schneiden. Ähm, es ist aber nicht unbedingt sicher, dass du das auch sauber hinkriegst. Also, da kannst du mir gerne... Also, hast du irgendwas, was dir jetzt ähm, einen Vorteil verschafft dabei? Oder willst du da einfach nur mit deinem Schwert ran? Mit dem Schwert dran und einfach wirklich Steine runtersteigen. Du hast, ein, du hast ein großes Schwert, ne? Äh, Longsword und Shortsword. Ja, das ist trotzdem nicht so einfach. Äh, machen wir mal. Oh, machen wir mal einen, einen Wurf auf. Oh, das ist jetzt schwierig. Machen wir mal Fingerfertigkeit. Okay. Du setzt das Schwert an, fängst an, daran rumzuschneiden und merkst relativ schnell. Erstmal ist das sehr widerstandsfähig, weil das so dick ist und es franzt komplett aus an deinen Schnitten. und fängt. Also du kriegst, du kriegst Streifen produziert, aber so wirklich brauchbar sind die nicht mehr. Mhm. Ja, sie wird trotzdem die faserigen Streifen nehmen und die einfach um die Türklinken 
der Tür trotzdem drumherum binden und versucht damit die Eingangstür zu verbarrikadieren. Ja. Du fängst an und du merkst sofort, dafür sind die, die einzelnen Fasern, die du rausschneiden konntest, nicht mehr stabil genug. Das Schwert hat äh, die Haltbarkeit dieses Stoffs komplett zerstört. Das war ein guter Versuch. Mhm. Sind das hier Möbelstücke drin? Nein. Wir könnten den Teppich zu zusammenrollen. Aber auf dem Boden lag ja ein Teppich, ne? Äh, Moment, äh, ja, ja, auf dem ist auch ein... Was hier drin war, genau, Vasen sind hier. Ja, Vasen auf den, auf den äh, Regalen hat das du gesagt. Genau, Diesen, ja. aber das ist ein langer Teppich, genau. Ich muss aber bedenken, das hätte ich schon mal irgendwas machen können, weil dieses Auseinanderschneiden hätte auch schon mal eben so fünf bis zehn Minuten gedauert, ne? Mhm. Also das ist wirklich langwierig, das merkst du auch beim Schneiden dann halt, ne? Also, ja. dass das Komm, dann lass uns den, den Teppich zusammenrollen und vor die Tür legen. Vielleicht hilft das ein bisschen, dass die Tür nicht von innen nach innen aufgeht. Mhm. Der scheint ja auch recht schwer zu sein. Vielleicht kann man dann noch ein Regalbrett zwischenklemmen. Und dann schnell weiter. Ja. Also bei dem, was ihr tut, ich gebe euch nur zu bedenken, ihr habt schon gesehen, dass hier überall Fenster sind, in die man einfach so rein kann, ne? Ja. ja. Ein paar Sekunden extra. Ja, ich, ich, ein paar Sekunden, die man... Ich gebe euch nur zu bedenken. Also, ich mache mal eben einmal hier schon so, weil da ist tatsächlich nichts in dem Raum drin, außer ähm, Betten, die wahrscheinlich der Dienerschaft gehören. Ah, okay, das hat sich meine Frage schon erledigt. Genau. Was macht ihr jetzt? nicht abschätzen, dass, dass die Tür in die Küche führt? Ja, das könnt ihr ungefähr abschätzen. Ihr hört dahinter auch wieder, ihr hört, ihr hört dahinter ja auch jemanden kochen und dieser Stuhl geht mir echt auf den Keks, ne? Ich muss mir irgendwann ist, mal einen neuen kaufen. In dem Raum ist die alte Frau und ihre Katze. Irgendwie müssen wir da durch. Mhm. Konnte zur Not wieder Silence casten. Das sind allerdings auch wir wieder im Nachteil. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber als Liam und ich in, den, in, in die Küche reingeguckt haben, hat sie uns tatsächlich auch noch gesehen. Hat aber anscheinend keine Anstalten gemacht, uns aufzuhalten oder die Wachen zu rufen. Sie hätte jetzt genügend Zeit gehabt. Hm. Einfach durchgehen und hoffen. Dann... Sie nimmt all ihren. Sie guckt, ob alle da sind. Mhm. Dann nimmt sie ihren Mut zusammen. Ich möchte nicht wieder auf dem Boden liegen. Und öffnet die Tür und sagt: ja. in, Entschuldigung. Wie? Bitte, bevor du die Tür öffnest, noch ins Ohr flüstern. Keine Angst, ich bin da. Ja. ja. Du machst die Tür auf, sagst Entschuldigung, die alte Dame guckt hoch, ne, ist ein bisschen 
Unsicher gebaut, ne? hat ihre Kochsachen drin, interessant zurück, guckt hoch. Was wollt ihr in meiner Küche? Wir wollen gar nichts in der Küche, wir würden nur gerne mal durchgehen und uns umsehen. Sieht das ja aus wie ein Kutschhaus? Nein, das nicht, aber wir sind auf der Suche und... Dürfen wir schnell durch? Dann sind wir auch gleich wieder raus aus der Küche, dann stören wir nicht. Machen wir einen Wurf auf Überzeugen. Hm. Meine Frau macht sich halt über mich lustig, weil ich mit den Fingern so gezeigt habe. Ja, ich gestikuliere <lacht> übrigens auch immer ganz viel, auch beim Telefonieren, wenn Leute mich nicht sehen und das ist total geil. Wenn ich da unterwegs bin und mit Leuten rede, ist das immer total lustig anzuschauen. Sie kommt so langsam, sie hat, sie hat so eine Rührschüssel in der Hand, ne? kommt so langsam auf euch zu, hat mit ihrem Kochlöffel und ich grinse. zeigt dann so mit dem Kochlöffel auf euch. Macht ihr mir hier irgendwas kaputt? Oder Dreck in meine Küche. Gnaden eu Gnade euch eure Götter. Dann machen ja. wir... Sollte das, das passieren, was hoffentlich nicht passieren wird, machen wir natürlich alles es wieder sauber. Es wird nicht passieren. Und jetzt, natürlich husch, husch, ich will hier in Ruhe weiterkochen. Ja, ist doch gut. Ja. Und du gehst, du, du gehst zu dieser Tür. In meinem Lager habt ihr auch nichts zu suchen. Im Lager, okay. Und die andere Tür... Jetzt verschwindet schon in den Keller. Oh, nee. Okay, Langsam okay. macht so eine, so eine Handbewegung da zur Tür und dann so beeil dich. Ja, so. Komm, 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 komm. Running down. Ja. <lacht> oh, Habe ich Angst. Die ist echt du hast, gruselig. Du hast Angst vor einer alten Frau? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl bei ihr. Sie hat mich vorhin schon so bösen Zug zugeworfen. Große Kriegerin Angst vor einer alten Dame. Wenn du wüsstest. Mhm. Ich weiß vielleicht mehr, als ich eigentlich wissen müsste. Aber auch nur vielleicht. Ich bin mir dann nicht so sicher. Dip, 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 wo seid ihr da? Und du wirst angestarrt. Ja. Wir können ja vielleicht mal darüber reden. Da und ist die Treppe, wo mit, der mit der Reaktion weiß ich jetzt, wer es war. Und sie geht an dir vorbei. Ja. Ja, die Mundwinkel, wir gehen nach unten. Und gut. Dann los. So. Liam fehlt noch. Ach, der ist auf kurz WC. Ah, okay, da ist er klar einiges. So, sehr schön, alle Tokens sind. Hier sind die Tokens alle perfekt. Ah, das gefällt mir. Rainer, Rea? Rea, ja, Rea. Äh, ja, okay. Hm? Dann, äh, Glut, Glut gleich reinziehen. So, vier Steinsäulen stützen die drei Meter hohe Gewölbedecke dieses trockenen Kellers ab, dessen Wände von einem Dutzend Fässern auf Holzstützen gesäumt werden. Die Hälfte der Fässer wurden mit Zapfen aus Messing angestochen. Der Raum enthält weiterhin zwei Stapel von Holzkisten, einer in der Mitte des Raumes und ein zweiter an der Südwand. Und dann warten wir ihm einmal, bis Blut wieder da ist. Und ihr dürft euch schon mal einwürfeln. Oh no. Es passiert nämlich was. Go, 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 go. <lacht> go, go, got get your arm. Ah, ah. Oh, seid ihr langsam? Ja. Gucken, ob da... Wieder da. Gut, Liam, ich habe den Ton schon rausgezogen. Du hast Reha draußen. Würfel dich mal bitte mit ein. Ihr seid in den Keller. Und es passieren Dinge, als ihr den Keller betretet. Mhm. Okay. 
Darf ich doch tatsächlich als allererstes agieren? Das ist ja was. Und hier in der Mitte bricht nämlich eine Gestalt raus. Also eigentlich drei. Äh. Diese Gestalten... Äh, ja, ich gebe euch das Handout. Brechen aus einer, einer dieser Kisten heraus, breiten ihre Flügel aus und dann ähm, ziehen sie aus dieser Kiste unter ihnen einfach einen knöchernen, längeren Dreizack hervor, grinsen euch an und einer kommt direkt auf euch zugeflogen. Und dann würfelt der, der würfelt jetzt einen W6 für 1, 2 und damit ist Rea anvisiert. Und zack und zack und wird nicht getroffen, trifft nicht. Dann ist der andere da oben dran, der fliegt hier rüber und denkt sich, jo, flackieren wir die doch mal. Damit wir Vorteil auf diesen Angriff haben. Da kommt er in meine Angriffsreichweite, der erste yep. Ausschau. Den zweiten habe ich jetzt gerade gedacht. Ja, ist okay. Kannst, du kannst deine Reaktion nutzen dafür. Ja. Äh, äh, das ist ein Treffer. Und äh, Rea bekommt Schaden. Mhm. Insgesamt 14. Nicht so weit. Nicht so weit, Victoria. Was ist denn? So, äh, dann ist Larissa dran. Du kannst schon mal überlegen, was du tust. Ich muss mal eben einmal kurz zum Kind. Ja, ich, ich, ich weiß es schon. Nachdem ich gleich meine Frage gestellt habe. So, da bin ich wieder. Ja, weil meine Frau kann heute nicht so sich mit um die Kinder kümmern gerade, weil die nämlich fleißig am Backen ist. Weil, oh, hier, Stuhl. Stuhlgeräusche hier. Stuhl ASMR. Aha. Wie man die große morgen Geburtstag hat. Nice. Ähm, um, Frage. Ja, ich kann, Antwort. Wenn ich äh, als Zauber eine, bon äh, eine Bonusaktion habe, ja. Kann ich danach noch einen äh, Zaubertrick wirken? Ja. Okay, dann würde ich ähm, einen Moment äh, auf den da äh, Pearl the Dead wirken. Ja. Weiß jetzt Rettungsbruch. Gegen äh, 15 äh, hat er Schaden. nicht geschafft. Ich guck gerade mal eben. Ja, oh, das funktioniert. Der nimmt tatsächlich. Oh, schön, dass du auf beiden Seiten dasselbe gewürfelt hast. Ja. Fein. Und. 
Dann hätte ich Shield of Fight genommen. Shield of, genau, Shield of Faith, ja. Das heißt, ich habe jetzt plus zwei auf meiner Rüstungsklasse. Mhm. Und hätte mich da auch ein bisschen Präsenz hingestellt, so richtig, haha, bin okay. die Stärkste nach Motto. Ja. ja, darf aber jetzt schon mal. Ja. Dann. Der Rechte hat getroffen. Mhm. Dann. Ist das nur fair, dass er sich revanchiert? Genau. Der Rechte hat getroffen, der Rechte wird angegriffen. Eins. Das sieht doch gut aus. Das ist doch schön. Das, der ist tot. Dann der andere. Zwei. Das trifft. Und der steht noch. Dann ist der dran. Der macht das seinem Kumpel aber nach, stellt sich auch hier hin und denkt sich, yo! Äh. Ah, nee. Vorteil. Äh, eine, ja? Eine Reaktion, ne? Ja, genau, du hast noch eine Reaktion dann, ne? Ja, hatte, ich, hatte ich die nicht schon? Weiß also, ich nicht. Hattest du den? Ja, die hattest du bei dem zweiten. Ach, den genau. hattest du bei dem. Ja, ich habe ich hab das so schon vergessen. Auf jeden Fall sorgt der Vorteil dafür, dass Rea einen Crit kassiert mit 10 Slashing Damage und dann noch einen zweiten Angriff mit sensationellen einem Schaden. Also insgesamt elf dann aus, aus, aus seinen beiden Angriffen. Ina Vierer. Ja. Da ist eine Wand im Peter, Weg. Da ist eine Wand im Weg. Sehe ich den denn trotzdem? Das ist ein bisschen schwierig. Du siehst den anderen. Den hier. Ja. Den siehst du auf jeden Fall. Der andere ist direkt hinter der Wand, der ist hinter der Ecke verschwunden, also... Okay, dann äh, kann ich nicht groß viel machen, außer Frostbite eigentlich. Ja, der macht einen Save, den er nicht geschafft hat. Du darfst Schaden würfeln. Gut, da nimmt er gar keinen Schaden. <lacht> weil er nämlich, ja. weil du natürlich merkst, so, oh, also, so für dich, er hätte Schaden genommen, wenn du mehr Schaden gewürfelt hättest. Ja. Ich hoffe, du kannst mit der Information was anfangen. Ja. Gut. Liam. Ja. Wie hoch sind diese Kisten? Also die haben auf jeden Fall Platz für dieses Viech ge ge geboten mitunter. Ähm, du kannst mit den Kisten jetzt nicht einfach so drauf klettern. Also da kannst du. Das würde, das würde eine, auf jeden Fall einen Athletikwurf fordern, weil die auch sehr wackelig po positioniert sind. Ich würde es trotzdem versuchen. Dann machen wir mal einen Athletikwurf. Ist halt schwieriges Gelände, das ist ja okay. Okay, nee. Du fängst an drauf mhm. zu klettern und dann bricht diese Kiste aber einfach ein Stück, rutscht ein Stück weg. Du brichst ein bisschen mit ein. Ähm, du bist ja, hast deinen Fuß jetzt so halb da drin, ne? das heißt äh, Bewegung ist für dich jetzt erstmal ein bisschen solange du unter, also du müsstest quasi theoretisch wärst du jetzt quasi restrained, äh, solange bis du dein halbes Move nutzt, um deinen Fuß daraus zu ziehen. Ja. Wird genutzt. Gut. Du kannst ja eh nicht großartig wohin gerade. Mhm. Ja. Dann würde ich aber einfach das... Angreifen. Ich angreifen. Ja, wenigstens würfelst du auf den nicht ganz so wichtigen Ang äh, Sachen schlecht, ne? Und auf den anderen ja. gut. Mhm. So, das war's. Weil 10 Fuß Movement hast du noch. Ja. Gut. Da machen wir doch das gleiche Spiel wie die. Lucrezia. Ja. Sie ich haben Vorteil. Vorteil mit der Kleve. Ja. Sehr schön. Ihr würfelt gerade alle wunderschönen Grünen. Aber ja. der steht noch. Der steht noch. Und für die Bonusaktion ist ein bisschen eng. Ja, für die Bonusaktion ist es wirklich ein bisschen eng, ja. Ja, ich lasse das. Larissa. Lass Ja, dann versuche ich äh, Weisheitsrettungswurf. Geschafft. Ich habe tatsächlich schon gewürfelt, bevor ah. du... Ich wusste, was du machst. Ich kenne dich. Ist, das ist so unfair. Eine 18 reicht. Aber ich darf mich hier so bewegen. Ja, ja, dann gehst du aber aus der Reichweite. Also wenn du durch, durch Rea durchläufst, gehst du nicht aus deiner Reichweite, weil sonst würdest du aus deiner Reichweite gehen. Ja. 
Also, wie jetzt, ja? Gehst du durch Rea oder durch nicht? Ich gehe durch Rea. Gut, ja. Wichtig. Also, richtig so, mach mal Platz. Rea ist dran. So. Dann. Also, ich bedanke für den. für diesen netten Treffer. Jo, der ist tot. Ihr dürft euch ja ein bisschen umschauen. Weil auch die Gegner verschwinden einfach, nachdem ihr sie getötet habt. Die lösen sich auch einfach wieder in Feuer und Rauch auf. Mehr beschworene Teufel. Ich, wir sollten uns beeilen. Die nächsten 10 Minuten hält man schüttet meine Rüstung ein bisschen mehr aus. Ich ja. würde vorgehen. Ja. Mit der Angeschlagenheit, die wir haben. Ich weiß. Ihr sagt gerade, dass euer Schild mehr aussieht. Aber wie wäre es, wenn ihr... Ihr sagtet vorhin, ihr bräuchte 10 Minuten. Das kann ich danach immer noch tun. Hier. Und ich würde den Heiltrank reichen. Und würde ich lieben den Heiltrank trinken. <lacht> Kannst du machen. Welche Tür? Ich speziell dein gutes Gespür ja. für. für. Für Türen und für, für, für Teufelchen. Mhm. Mhm. Ich würde erst mir mal an der Tür. Also, also du hörst an beiden Türen nichts. Nichts, okay, gut. Ähm. Puh. Dann würde ich sagen, diese Tür hier. Oh, dann hätte ich da An beiden habe ich nichts gehört. Dann hätte ich da die Tür aufgemacht. Okay. Sieht ein bisschen aus wie. Äh, wirkt wie so eine Kanalisation. Was ist das ah. da in der Mitte? Hm? Was ist das da in der Mitte? Äh, das, werd, ja, das werdet ihr gleich ganz viel sehen. Das ist irgendwie auf dem gesamten Ding ist das mit drauf. Das ist einfach nur äh, ah. Zeug. Okay, also nicht wichtig. Nö. Hm. So, ich hatte ja nur, bevor wir gegangen wären, noch kurz über den Blick über die Kisten geworfen, aber ich hätte wahrscheinlich nichts gesehen, oder? Nichts, nichts Besonderes. Also ich mache mal okay. eben kurz auf hier. Das ist ja doch größer, als ich dachte. Nach oben oder nach unten? Ich würfe eine, würfe eine Münze. Gerade ist nach links und gerade ist nach rechts. Und gerade, also nach rechts. Also hier unten lang. Ja, genau nach unten. Jetzt, ja, dann, da geht es relativ schnell. Könnt ihr sehen, dass dort halt eine Sackgasse ist. Mhm. Und wenn ihr hier unten lang geht, passiert erstmal nichts, außer dass ihr das so sehen könnt. Also wenn ihr da ums Eck guckt, ich, ich decke das mal so ein bisschen so auf. So. Jetzt könnt ihr durch, habt ihr natürlich die Möglichkeit, durch diese Tür zu gehen oder halt den Gang weiter zu folgen. <lacht> Luki, Luki. Ich will lauschen. Ja, dann mach mal. Du nimmst nicht unbedingt Geräusche wahr. Du hast ja. aber das Gefühl, dass der hinter sich... Also vielleicht hat sich das hier irgendwas bewegt. Da hätte ich den anderen zugeflüstert. Hat vielleicht einmal so Blick zu leben, ob er vielleicht einmal da oben um die Ecke einmal kurz schauen kann, ob da was ist. Mhm. Bevor ich, ich die Tür aufmache. Die würde aber trotzdem ganz gerne mal kurz was machen. Mhm. Hier so durchgehende. Er wird ganz gerne seine Sinne schweifen lassen. Ich würde damit die Wein Sens. Nimm's nichts wahr. Ist dieser Ort in Fei? 
Mmh. Nee, eigentlich nicht. Okay. Das ist immer die Definitionssache, wie, wie entweit dann mhm. immer ge gezählt wird halt auch, ne? Also. Ja. Dann würde ich einmal hier oben gucken. Ja. Wie weit kannst du gucken? 60 Fuß. Mach mal bitte. Okay, dann kannst du halt sehen, dass dieser Gang halt schier, sich erstmal schier endlos weiterzieht. Ja, hm. Würde zu den anderen Flüstern ein langer Gang. Dann habe ich auf die Tür gezeigt. Dass alle sich bereit machen für den Fall der Fälle. Ja. Und danach die Tür geöffnet. Und dann? Ja. Tür geöffnet. Ähm. Ach, ich höre jetzt wieder nichts. Das ist gut. Lul. <lacht> das ist sehr gut. Ich höre nichts. Hört ihr mich? Ja. 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 Okay, ich höre euch wieder nicht. Moment. Ah, ich weiß wieder, woran es gelegen hat. Hallo. Ja, ich muss, ich muss, glaube ich, mir mal mein Headset reparieren lassen, weil der Lautstärkeregler ist kaputt. Der dreht sich plötzlich von alleine runter. Dieses kleine Rädchen ist kaputt. Ah. Das habe ich letztens mal festgestellt. Und dann kann es plötzlich sein, dass äh, der, mein Sound plötzlich auf dem Kopfhörer dann weg ist. Okay. okay. Nee, ich habe gesagt, ich warte, bis alle bereit sind. Für den Fall der Fälle. Und hätte dann die Tür aufgemacht. Okay, dann... Wenn sie sich öffnen lässt. Das lässt sie. Und ihr seht folgendes. Ich beschreibe euch den Raum. <lacht> Heute sorge ich auch nur für Sturgeräusche, ne? Fight, fight, fight. Oh ja, ein fight, fight, fight. Eine ja, breitschultige Gestalt mit violetter Haut und einem Bart aus sich windenden, schlangenartigen Tentakeln steht in der Mitte eines Raumes, der von eisernen Türen gesäumt ist. Sie greift ihre Geläfe fester, als sie euch durch die Dunkelheit anstarrt. In jede Tür ist ein kleines Gitterfenster eingesetzt und ein Schlüsselring hängt vom Gürtel der Kreatur. Ich hab Semi-Lust. Ja, dafür hab ich heute Lust. Ich würfel heute echt gut. Mhm. Auch bei dem Monster muss ich noch den Tiebreaker einschalten. Es sind alle eingewürfelt. Ich hoffe. Mhm. <lacht> ähm, jetzt muss ich mal eben gucken. Das Ding hat... Und dann gibt es einen Gelefenschlag gegenüber Larissa. Mhm. Uh, Re Reaction. Yep. Oh. Uh, zack. Oh, Ui. das ist gut. Das ist nicht schlecht. Uh, also, was hast du aktuell für eine Rüstungsklasse? 20. 20. Okay, ich treffe dich. Nice. Okay. Äh, du bekommst 8 Piercing Damage. Ja. Und ich bekomme von dir einen Konstitutionsrettungswurf. Also eigentlich sogar zwei. Ja. Erstmal gegen den Angriff. Nummer zwei. Und der zweite ist für die Konzentration. Der erste ist für den, erstmal für den Angriffseffekt. Du mhm. bist vergiftet. Okay. Okay. Lucretia. Ja. Ähm, ich komme ja bestimmt an ihm vorbei bis hier. Ne? 
Ja, weil die Tür ist... Die, ich finde das immer sehr geil, wenn die Türen so mitten auf diesem Kreuz platziert sind, anstatt einfach auf dem Feld, ne? <lacht> ja. Ja. Dann würde ich als Bonusaktion Hex casten. Jawohl. Soll ich da noch irgendwas machen? Oder? Nee, ich, ich mach das ja so. Okay, gut. Dann habe ich Concentration. Ein Moment. Die Uhr. Dann ähm, kann ich ja auch suchen, dass er bei manchen Abilities, Checks, Disadvantage hat. Ich ja, okay. würde ähm, ich Wisdom. Okay. Und dann greife ich mit der Klefe an. Jawohl. So, einfach wieder auf Normal stellen. Das trifft nicht. Okay. Das war's. Ja. Da ist er. Weisheitsrettungswurf, bitte. Ah, da muss ich den ja leider mit normal machen. Darf ich leider meinen Vorteil nicht ausnutzen. Oh. Nee, hätte auch mit Vorteil nicht geschafft. Bam. So. Hm. Ja, ist okay. Hm. Sonst noch was? Ähm. Uh, Habe mich vielleicht noch einen Schritt rein bewegt. Mhm. Ich vielleicht noch nach da bewegt, dass andere vielleicht Vorteil kriegen. Okay, und das war's? Das war's. Gut. Dann machen wir mal den, Kon äh, den äh, Constitution Saving Throw nochmal am Ende deines Zuges. Oh mein Gott. Du bleibst vergiftet. Mhm. Leia. Ja. Ich würde Movement nutzen und sich nach hier unten stellen. Jawohl. Und dann zweimal und angreifen wahrscheinlich. Dann zweimal angreifen. Nein. Und nein. Mhm. Dann ist Liam. Das war's. Ja, der würde hier hingehen. Ja. Und dann greifen. Das ist ein Treffer. Mhm. Hattest du. Ist das eine mhm. magische Waffe? Nein. Gut. Smite. Smite. Mach das mal. Jupp. Yep. Steht noch. Das war's? Das war's. Ina Vierer. Inwiefern hat die da Deckung? Oder er oder das? Ja, weil das so halb in der Tür steht, ist das so eine halbe Deckung. Okay. Ich glaube, dann macht es mehr Sinn, wieder Schillelay zu. Richtig, nutzen. dann kannst du einfach mit dem Schillelay bonken. Das ist der Treffle. Und dann ist er dran. Hm. Ja, was macht er denn? Du hast gesmitet. Das gefällt ihm eigentlich überhaupt nicht. Äh, Liam, du wirst getroffen. Das ja. sind neun Piercing Damage. Und ich bekomme von dir einen Konstitutionsrettungswurf. Ja. Und der zweite Angriff geht daneben. Da habt ihr aber auch Glück. Da hast du Glück gehabt. Ihr habt aber Glück, dass ihr mit seiner Gläfe nicht trifft, ne? Lucrezia. Ja. Einmal mit der Glaive. Hab, haben wir jetzt Vorteil? Äh, du tatsächlich du nicht. nicht. Ich nicht, ja, weil genau. Du flankst nicht. Ja, alles gut. Äh, dann einmal mit der Hauptaktion. Und das einmal... trifft aber. Deine Waffe war magisch, ne? weil es die Hexblade-Waffe war, ne? Genau. Ja, aber der zweite geht daneben. Ja. Möchtest du den Angriff irgendwie flavern? Da. Äh... Ach so. Ähm, ja, tatsächlich mhm. würde ich ihm gerne mit der mit der Glaive in, ähm, den, den Bauch stechen, die dann wieder rausziehen und dann noch mit dem Achso, trifft er oder tr ist ja egal, er will mit der, mit, der, mit, der, mit der Keule treffen. 
Also, also nicht mit der Keule. Quatsch. Genau. Also du, du, nimmst, du willst die Waffe nehmen, möchtest ihm das in den Bauch rammen und beim Rausziehen die Waffe drehen, um ihn das an den, ans Gesicht genau, zu schlagen. So, ja. Genau. Ja. Wunderbar. Jetzt hat, weil nämlich jetzt nämlich diese kleine kurze äh, Regel, bei mir nämlich eingegriffen hat, wenn die Leute nämlich nur noch ein Leben haben, ein einziges Lebchen, so wie hier, der hat nur noch ein Leben, dann gebe ich euch diesen ein extra Schaden, wenn ihr den Angriff flavert. Ich hätte ja ansonsten noch das äh, Hex Necrotic Dings gehabt. Ja, okay, Tag. stimmt, da wäre ja noch drauf gekommen. Ich meine nur generell so, ne? Falls mal irgendwann Leute auf einem Leben bleiben, dann ähm, passiert das. Äh, Larissa, was möchtest du noch machen? Der ist zwar weg. Ähm, mich. Warte, 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 warte. Ich würde einen Zauber auf mich kasten. Welchen? Ich merke ja, dass ich vergiftet bin, ja. oder? Ja, das kannst Hab du dir schon nicht. denken, das brennt halt, ne? Die ja, Wunde. dann würde ich Le Leather West ja, ist okay. auf dann, mich können, dann können wir das Ganze hier nämlich auch beenden, weil das Gift hätte nämlich dafür gesorgt, dass du keine Lebenspunkte zurückgewinnen kannst. Mhm. <lacht> ja. Dann beende ich nämlich meine Konzentration. Mhm. Hätte mich zu den anderen umgedreht. Du bist ja. nicht tot. <lacht> ich ich, ich, ich sehe, dass da jemand ist, richtig? Ja, ihr, na, also eigentlich könnt ihr das sehen, wenn ihr da reinschaut. Okay. Also, ihr habt so kleine Guckfenster. Und ne, ihr habt jetzt genug Zeit, da reinzugucken, deswegen. Kontrolliert ihr die Leute? Ich bereite mich für einen Zauber vor. Mhm. Macht ja. am besten, kommt am besten rein und macht die Tür zu. Der hat einen Schlüssel bei sich. Vielleicht hilft euch das und ich hätte mich. Ich setze mich einfach mitten in den Raum, dass ich niemanden im Weg stehe. Und würde Way of Healing. Ja. Den Schlüssel weiß ich ja. Obwohl, nee, wir, wir können auch eine Short West danach machen. Wir können auch eine Short West machen, genau. Aber es ist eine Stunde, ne? Wenn ihr eine Stunde hier unten noch verbringen wollt. Ja gut, nee, ich nutze. Wir haben sechs ja, Stunden ja. Zeit bis Fachwechsel. Ich glaube, es wäre einmal sinnvoll. Gut. Hm. Dann würde äh, Rea aber nur einmal kurz was machen. Der Punkt, ja, ihr könnt das natürlich, also ich will euch das nicht ausreden, ne? Also ich will das nur zu, nur zu bedenken geben, dass es halt eine Stunde dauert. Mhm. Aber wir wissen nicht, wie lange wir hier unten sind und Ressourcen sollte man noch ein bisschen sparen. Mhm. Also wenn ihr eine, eine kurze Rast machen wollt, dann habt ihr tatsächlich den besten Ort dafür gefunden. Ja, dann machen wir hier eine... Hm, dann würde ich... Oh, ja. Ich muss mal kurz reinkommen. Ähm, Rhea würde dann nochmal machen und ähm, würde dann vielleicht auch vorschlagen, dass man sich in eine der Tank quasi als Sichtschutz... Was, was, hast, du, was hast du mit ihrem Charakter ja. vor? Weil äh, theoretisch spielst du sie jetzt ja nur im Kampf. Ja, ähm, sie würde Second Wind nutzen. Achso, das, ja, das habe ich ja, das habe hab ich ja erlaubt. Das habe ich ja gesagt, das ist okay. Ja. Das, ach. Äh, hat Rea gerade wirklich vorgeschlagen, in eine der Zellen reinzugehen? Nein, hat sie nicht, weil Rea, äh, oh. äh, also, äh, würde das äh, vorschlagen. Dann guck dich in auf Hira ein bisschen entgeistert an. Du willst wirklich freiwillig in eine Zelle? Nun, nicht freiwillig, aber wir müssen eine Stunde unentdeckt bleiben. Und was ist unauffälliger als, äh, wo kann man sich besser verstecken als in leeren Bane? Er hört aus der einen der Zelle so ein leichtes Klopfen, so... <lacht> Entschuldigung! Wo klopft das denn? Also von oben, aus der Zelle. Ja. <lacht> Dreh mich um. Äh, ja, hallo. <lacht> ich... Was seid ihr? <lacht> Schönen guten Tag, es, ähm, Fall ist da mein Name. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir vielleicht ein wenig äh, die Türe öffnen könntet. Der hat einen Schlüsselbund bei sich. Das hatte ich ja, ja vorgelesen. 
Der wird äh, aufgehoben. Äh, eine... Warten wir euch, kleine Teufelchen? Könnt ihr mir bitte eure Arme zeigen? Er streckt die Arme raus. Aber natürlich. Sehe ich, seh ich Stichwunden von dem? Nein. Den? Okay. Hm. Ähm, lasst mich raten, ihr seid politischer Gefangener? Nein. Okay, jetzt bin ich interessiert. Warum seid ihr gefangen? Nun, ich beantworte euch gerne alle eure Fragen, ähm, nachdem ich durch diese Tür getreten bin. Habt ihr einen Schlüssel gefunden? Den Schlüssel gefunden? Nun, wer... Frage ich, frag ich die anderen. Also die, ich, 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 ich klimpe ein bisschen, aber bei, bei der Aussage würde ich Liam und Rainer so einmal fragend anschauen. Das ist mir nicht so geheuer. Ich kann momentan nun sagen wir es so. Wir werden hier drinnen noch ein wenig verweilen und wollen kein Aufsehen erregen. Wir öffnen euch die Türen. Wartet drei Stunden. Danach könnt ihr gehen. Ach, macht euch um mich keine Sorgen, wenn ich äh, einmal hinausgetreten bin, werde ich meinen Weg schon finden. Mhm. Warte trotzdem die drei Stunden. Das Risiko ist zu groß, dass man euch erwischt beim Rauskommen. Ihr meintet, ihr kennt euren Weg? Kennt ich ihr hab, euch hier aus? Ich habe mir äh, einen genauen Gebäudeplan eingeprägt. Ich kenne hier alle Räume, auch die, die, die man vielleicht nicht sofort erkennen würde. Lucretia ist skeptisch und würde gerne mal prüfen, ob er ja. also heraus, ob er lügt. Ja, machen wir Motiv erkennen. Jo. Erst, du kannst keine Lüge erkennen. Also scheint, er scheint das hm. so zu meinen, wie er sagt. Ich, ich, ich würde mal Du kannst ja so zu mir ranwinken. Ja, ich komme. Also ich glaube, er sagt die Wahrheit, aber Wo kann man ich meine, es wäre doch halt gut, wenn wir, wenn wir mal eine Person hier haben, die uns hilft, oder? Ah, ja. Helfen. Heißt er, er führt sie durch? Bitte, Lea, mal. Ihr meint, dass er uns hier durchführen? Dafür lassen wir ihn raus. Das könnte uns helfen. Ja. Dürfte ich vielleicht einmal kurz eine Zwischenfrage stellen? Ich weiß, ich bin jetzt nicht in der Position unbedingt dafür, aber warum seid ihr hier? Warum seid ihr hier? Wie gesagt, ich beantworte euch das natürlich gerne. Ähm, wenn Und wir uns ich... von Angesicht zu Angesicht unterhalten können. Ich äh, finde es nicht unbedingt so schön mit dieser Tür. Und wir wollen einfach, vor allem ich will einfach sicher gehen, dass meine Gruppe in Sicherheit ist. Also. Das ist einen bestimmten Grund hier. Und ich will nicht noch mehr Gefahren für meine Gruppe haben. Also verzeiht, wenn wir vorsichtig sind. Ich weiß, ihr kennt uns nicht, wir kennen euch nicht. Aber wir wollen euch nichts Böses. Hm. Aber wir kennen euch auch nicht und wir wissen nicht, in was für ein Verhältnis ich hier zu dem allen steht. Weil wir stehen nicht im Guten zu dem allen hier. Also in der Anbetracht meiner Position und in, in welchen Umständen ich mich befinde, sollte meine Position doch wohl klar sein. Das sollte jedem Dreijährigen auffallen. Neben Dreijährigen auffallen, ich kann auch einfach meine eigenen Leute hier einsperren, für den Fall, dass irgendwelche Leute hier reinkommen, um genau das zu sagen, was sie jetzt sagen. Mhm, mhm. Was gibt uns genau die Sicherheit dazu? Dann möchte ich einmal eine Gegenfrage stellen. Hat denn die Herren dieses Hauses ähm, mit euch äh, zu rechnen gehabt? Nein. Die naja. waren alarmiert. Und dann würde ich Lukrezia anschauen. Das wurde gesagt, dass sie wahrscheinlich alarmiert sind. Ja, ich bin eher der Meinung, dass, also, dass sie weiß, dass wir irgendwann kommen. Und sie weiß vielleicht nicht, dass wir heute hier sind, aber... Ich meine, ihr Sohn, ihr bitte ja alles über uns gesagt haben. Hm. 
Also euch dürfte übrigens aufgefallen sein, nur mal so ganz kurz, ne? ähm, für eine alarmierte Person war deutlich wenig Personal da. Mhm. Aber wenn es alarmiert wäre, wären hier mehr, wär hier mehr gewesen. Mehr Wachen, vor allem hier unten. Ich würde vorschlagen, wir ziehen unsere Rast durch. Unsere Pause, die wir uns verdient haben, glaube ich. Und dann wer würde ich ihm glauben. Wenn er hier eingesperrt ist, ohne seinen Willen, dann leidet er. Das ja. Kann, das, das kann ich nicht mit mir selbst ausmachen. Ich, 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 ich habe ich hab den, hab den Schlüsselbund, by the way. Achso, ja. Ich ja. einmal greifen. Ich, ich bin ja auch dafür, ihn zu befreien. Warte. Wir sichern die Tür. Befreien ihn. Und sollte er Blödsinn bauen, was ich hoffe, dass er es nicht tut. Dann können wir dafür sorgen, dass er wieder in die Zelle zurückgeht. Einverstanden. Und dann wäre ich da rangetreten. Ihr habt zugehört. Richtig? <lacht> Ist ja auch schwer zu überhören. Seid ihr damit einverstanden fürs Erste? Ich komme euch entgegen, ihr kommt uns entgegen. Ich werde natürlich äh, den Bedingungen zustimmen, aber aufgrund eurer eigenen Aussage wäre meine Aussage doch sowieso nichts wert, weil ich doch alles zustimmen würde, um euer Vertrauen zu erschleichen, oder nicht? Ich bin einfach nur ein bisschen vorsichtig, was meine Gruppe angeht. Mhm. Trotzdem möchte ich nicht, dass ihr hier weiter leidet. Dann sind wir uns ja schon mal in einer Sache einig. Sehr schön. Ich möchte noch mal motiver kennen wirken. Ja. Du spielst die Charakter immer so, dass man direkt denkt, so sass. Nee, <lacht> eigentlich nicht. Ihr seid so mega übertrieben vorsichtig. Mhm. Uff. Er wirkt halt einfach ähm, fröhlich. Also du gehst davon aus, dass er froh ist, jemanden gefunden zu haben, der ihn vielleicht endlich mal aus dieser Zelle rauslässt. <lacht> so, jetzt haben wir euch befreit. Ich mach die Zelle auf. Ja. ja. Dann Und tritt erstmal so voraus. Oh, schön. Ja. Guckt euch an. Vielen Dank. Es soll mir ja keiner nachsagen, dass ich nicht dankbar wäre. Gerne. Das heißt Fal Fisk, mein Name. Larissa. Lucrezia. Liam Seufried. Alle Wege zu Ina Vierer. <lacht> Ach, Lars, wenn sie schüchtern ist, dann ist ja nicht schlimm. So, wir haben unseren Teil eingehalten, wir haben euch freigelassen und jetzt wolltet ihr uns ein paar Fragen beantworten. Nun, wir können uns ja gerne zusammen unterhalten. Ich habe das doch eh vernommen, dass ihr euch ein wenig ausruhen wolltet, nicht wahr? So ist es. Mhm. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr regelmäßig was zu essen bekommen? Habt ihr sonst Hunger? Es ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt gerade. Ich werde noch ein paar Stunden aushalten. Aber ich werde euch gerne meine Fra die Fragen beantworten. Was habt ihr für Fragen? Das, das macht ihr. Ich würde mir die anderen Zellen einmal anschauen. Und ich würde während des Gesprächs nach und nach die Zellen ja. einmal... Dann siehst du, dass in einer... Es ist nur noch eine Zelle besetzt. Da ist eine Frau drin. Ne? Auch wenn das Tokenbild jetzt ein Mann ist. <lacht> Fertige Frau. Das liegt aber darin, weil das halt eine, eine adlige Person darstellt. Und davon gibt es halt nur diesen Token. 
Äh, Heroine. Äh, das ist eine durchtrainierte, Arostok aristokratische, menschliche Frau. So um die 70. Uff. Sie sitzt auch dort auf, auf diesen auf diesen Steinbanks sehr kerzengerade und erhaben. Hallo? Hallo? Hört mich umdrehen. Hier ist noch jemand. Ja, ich wäre, glaube ich, im Gespräch mit Fallast. Mhm. Darf ich fragen, wer ihr seid? Ich bin Satir. Satir ist hier ohne Hune. Darf ich... Äh, Larissa, mein Name. Seid gegrüßt, mein Kind. Darf ich fragen, was ihr hier tut? Also, ich, ich, ich weiß, was ihr gerade tut, aber warum? Und das müsst ihr die Lady Wandambur fragen. Ich bin hierher gekommen, um den Verbleib eines Familienerbstücks zu ergründen, von dem ich gehört haben soll, dass es zufälligerweise in den Besitz der Familie Wanderpur geraten sein soll. Es sollte einem Ur-Ur-Ur-Großvater von mir gehört haben und er, äh, es ist ein Schild, den er einst in einer Schlacht verloren hat. Und kaum komme ich an und frage nach dem Verbleib dieses Schildes, werde ich hier eingesperrt. Eine Frechheit. Sagt der Name Lehm irgendwas? Hat er vom Chat gefragt? Ich überlege ja. gerade. Also, ich bin geschichtlich bewandert. Ja. Ist der historisch irgendwie relevant? Nee, historisch jetzt nicht. Aber ich überlege gerade. Oh, Geschichte wäre ich auch dabei. Same. Hm. Ja, es ist mal Frage, nur weil man geschichtlich bewandt ist, heißt das ja nicht automatisch, dass man alles weiß. Es halt, ne? ist ja die Frage, wie sehr gut kennst du dich mit der Geschichte von Adelshäusern aus? Das ist halt die Frage. Gut, ich habe als Buchbinder gearbeitet. Ja, du, du kannst, dann kannst du mal einen Wurf machen. Also wie gesagt, wenn man Geschichte geübt ist, dann brauche ich dort immer so ein klein bisschen eine Begründung auch. Und äh, gerade so... Hier Stammbäume binden. Ja, ich hab gesagt, dann darfst du einmal auf, Reli äh, auf, auf Geschichte würfeln. Ob dir vielleicht was einfällt zu. Also, du hast den Namen irgendwie schon mal gehört. Also, das ist definitiv auch eine Adelsfamilie. Die so. Hast, glaubst du, das hat irgendwas mit kaufmännischen Bereichen zu tun oder so. Aber so wirklich irgendwelche besonderen Sachen fallen dir jetzt nicht ein. Sie hatte gerade vom ein Schild gefragt, richtig? Ja. Ja. Ähm, was für ein Schild, wenn ich fragen darf? Doch, ein ganz einfaches Ding. Ich würde da Motiv erkennen, drauf würfeln. Mhm. Ob die da irgendwas verharmlost, was auslässt? Nö, nee, fällt dir nichts auf. Ähm. Was für eine Verbindung oder eher Meinung steht ihr zur Hausherrin hier? Na. <lacht> also, nachdem ich hier sitze, sollte meine Meinung wohl doch eindeutig klar sein. Dass ich mit, mich ihr nicht mehr zum Tee treffen werde, ist wohl durchaus bewusst. Ich würde Liam anschauen. Ihm hm. den Schlüssel reichen. Ich bin mir nicht sicher. Ihr entscheidet. Äh, es ist jetzt eine ältere Dame. Ich habe schon mal was von diesen kaufmännischen Dings. Ich würde den Schlüssel reinstecken, dass die Tür aufschließen und sagen so. Kommt uns bitte gegen. Und wartet einige Zeit. Wir werden noch auf dem Schild gucken und... 
sollten wir nicht zurückkehren. Dann versucht äh, hier wegzukommen. Ja, natürlich. Dann würde ich Fallas da jetzt die Fragen stellen. Hm. Wie? Warum sah, hat Frau äh, Lady Vantapur euch ein, eingesperrt? Nun, ich, ich bin hierher gekommen, um einige Gerüchte nachzujagen bezüglich dem Fall von El Torel und den Verbindungen äh, von Savius Quick in der Hinsicht. Und bei diesem Namen wird Rea sehr äh, lauscht sie auf. Ah, mhm. und sagt sie, ja, ich bin auf der Suche, auch, auch bin hierher gekommen, um den Helden von El Torel ja zu, äh, zu finden und zu retten. Fallas da verdreht so ganz leicht die Augen so. Ja, Held. Genau. Also, ich und meine Meisterin, wir gehen davon aus, und, äh, sind, gehen, sind halt der festen Überzeugung, dass Fabius viel mehr mit der Sache zu tun hat, als der Anschein ist. Wir haben herausgefunden, dass er mit einem Erzteufel einen Handel abgeschlossen hat. Und der Beweis dazu soll sich in einer Rätselkiste befinden. Und ich bin hierher gekommen, um diese Kiste zu besorgen. Ich hoffe, das sollte genügend Vertrauen auch aufweisen, nicht wahr? Ja, das ist schon eine ganze Menge Informationen. Ähm... Okay. Wie kommt es, dass ihr euch so also gut auskennt, wenn ihr sagt, ihr kennt sogar die geheimen Wege? Wie gesagt, ich habe mir einen Bauplan von diesem Haus, von diesem Grundstück genauestens eingeprägt. Da waren auch äh, Räume verzeichnet, die, ne, sagen wir so, ich habe den etwas inoffiziellen Bauplan bekommen. Interessant. Ihr sagt eure, eure Meisterin? Ja, meine Meisterin. Darf ich fragen, wer das ist? Ja, Moment. Das noch eben einmal. Äh, das, oh, bei dem Vornamen des T hinten ist ein R. Ich habe mich vertippt. Okay. Äh, meine Meisterin ist äh, Silvira Savikas. So viele Namen. Ich schreibe schon. <lacht> Okay. Und einmal der Vollständigkeitshalber, ne? Fisk. Mhm. Auf jeden Fall, als er den sagt, von wegen ähm, Fabius wäre dafür zuständig, würde Rea aufspringen und sagen: Das ist Bullshit! Rea? Der Held von Eldorel würde niemals das, mit einem, einen Pakt mit einem Erzteufel eingehen. Von unserem Gespräch würde ich mich so umdrehen. Nicht so laut. Die hören uns noch alle. Fallister verdreht wieder nur so leicht die Augen. so. Hm. Höllenretter. So leicht zu täuschen. Was würdet ihr mit der Rätselkiste anfangen, wenn ihr sie habt? Zu meiner Meisterin bringen. Sie weiß, wie man solche Kisten öffnet. Nun. Und glaub... Vierer? Hm. Ich ja. hätte doch vorhin eine Box. Ja. Gefunden. Könnt ihr sie einmal rausholen? Ja, natürlich. Ähm, und hol die Box raus. Das ist die Kiste. Äh, dürfte ich einmal kurz? Ja, natürlich. Hier. Er nimmt sie. Ich würde ja. mich an die Tür stellen. Also ein bisschen um ihn rumgehen. Naja. Das ist tatsächlich genau das, was ich gesucht habe. Ihr habt die Rätselkiste gefunden. Ein Häufchen versuchte damit zu entkommen. Ich wollte die Beweise sorgen, dass sie verschwinden. Das darf nicht passieren. Wir müssen sie zu meiner Meisterin bringen. 
Ihr könnt sie direkt mir überlassen oder ihr bringt sie zu meiner Meisterin, wenn ihr mir nicht vertraut. Mir ist beides recht. Wichtig ist, dass diese Kiste zu meiner Meisterin gelangt. Darin sind die Beweise für die Untaten von Fabius niedergeschrieben. Seid ihr in Kämpfen geübt? Nein. Dann würden wir die Kiste behalten, bis, der, bis wir hier wieder raus sind. Wir können uns den Weg hier drinnen zeigen. Umso schneller kommt die Kiste weg. Das ist ein, zu ihrem Essen. Das ist ein Deal. Ich würde die Kiste wieder in der Vierer geben. Sie packt sie direkt auch wieder ein. Gut. Gut. Dann wäre die kurze Rast vorbei. Ihr dürft Hit Dice würfeln. Mhm. 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 Nicht gewürfelt. Haben wir eben, bis alle wieder da sind? Oder? Ja. So. Ja, dann. Wenn alle Hitlers eingetragen sind, könnt ihr weiterlaufen. Ich muss noch eintragen. Sind alle wieder da? Mhm. Macht mal bitte ich den plus da. chat Okay, dann dürft ihr weiter. Ja. Wer geht voran? Nun, Fallaster, wenn ihr euch so gut auskennt, wie würdet ihr meinen, dass wir die Herren hier finden? Im Untergeschoss? Also wir hm. im, im Haus haben wir alles durchsucht. Ja, wenn dann hier unter. Äh, das hier ist äh, sehr wahrscheinlich. Also hier, es gibt, es gibt einen relativ großen Raum hier, der anscheinend. Ich, ich würde mal fast sagen, wie so eine Art Kapelle dienen kann. Das klingt natürlich ein bisschen verdächtig. Ja. Es gibt aber auch einen Tresor. Sollten wir da als erstes vorbeischauen? Beim Tresor. Mhm. Dann solltet ihr hier rausgehen und ich, ich bleibe hinter euch. Ich gebe euch gerne Anweisungen, das ist kein Problem. Äh, jetzt sollten wir rausgehen und dann links den, den Gang weiter. Und an der ersten Kreuzung vorbei. Dann kommen wir schon direkt darauf zu. Raum auf der linken Seite. Mhm. Nun gut. Die Lady bleibt hier? 
Ich, ich werde mich doch nicht in Gefahr begeben. Ich werde dann bei Zeiten, wenn, wenn es äh, soweit ist, mich hier entfernen. Ich habe auch nicht erwartet, dass ihr uns in den Kampf folgt. Dafür bin ich ein bisschen zu alt. Werden wir euch sonst auf dem Rückweg wieder abholen? Dann können wir euch rausbegleiten. Und sie schaut dich an mit so einem leicht schief warmen Lächeln. Lächeln. Ach, das wäre zu goldig, meine Liebe. Dann wartet hier. Vielleicht haben wir bis dahin euren Schild. Das ist sehr schön. Ich, ich würde noch eine Ration geben. Vielen Dank. Ich und ihr was zu trinken geben. Ja. Und dann hätte ich ihr halt noch gesagt, dass ich die Tür zumache, dass ich sie aber nicht abschließen ja. werde. Einfach Damit sie sich nur... vorbeugen muss und so. Verzeiht, dass ich vorhin ein wenig, ich muss gestehen, dass ich ein wenig die Unwahrheit gesprochen habe. Dieser, die Unwahrheit? Schild, dieser Schild ist gar nicht so einfach in seiner Optik. Er hat das Bildnis eines mhm. schreienden Biestes. Ein Abbild des Wappen meines Ur-Urgroßvaters. Falls ihr ihn finden solltet, wäre es zu schön, wenn ihr ihn zurück in meine Hände geben könntet. Ich werde euch fürstlich entlohnen. Nun, dann wissen wir, nach wir suchen sollen. Besser als die Beschreibung einfacher Schild. Und dann beugt sie sich noch ein bisschen weiter rüber. Ähm, ähm, Larissa, damit du das Einzige bist, die das hören kann, ne? Ja, ich würde auch mein Ohr da so ein bisschen... Fürst, fürstlich entlohnen meine ich damit nicht so etwas läppisches wie ein paar hundert Gold. Sagen wir ein paar tausend. Ja. Sie nickt. Ich werde danach Ausschau halten. Sehr gut. Ja, danach hätte ich die Tür halt zugemacht. Ich hätte, mhm. ich, ich, ich trage mir jetzt meinen ähm, Wasserschlauch mal aus. Ja, ich hätte okay. den bei, bei ihr gelassen. Ja. Und wenn ihr weiter wollt, müsst ihr eure, wenn, wenn ihr wollt, dann müsst ihr eure Tokens bewegen. Ne? Also solange ihr da rumsteht, passiert ja. nichts. Ja. Let's go, Leute. Ihr wisst wo lang. Ja. Ich jetzt neben Larissa laufen. Mhm. Äh, nicht Larissa. Äh, Hallo, Lucretia. Lucretia. Ja, okay. Dann beweg du dein Token mal ein Stückchen weiter. Beweg den mal so bis hier. Nach. Ja. Wird da was passiert. Dü -düm -düm. Genau. Da könnt ihr nämlich sehen, dass vor euch äh, ein paar Dudes laufen, die ähm, schwarze Gewänder und äh, goldene Masken tragen. Und ein Weihrauchgefäß vor sich her schwingen. Und die sehen auch euch. Ihr wisst, was das heißt. Mhm. Ihr seid hier nicht willkommen. Die sind auch, die sind auch nicht willkommen. Ja, der eine ja. Der eine ja. Ja, der eine ist vor euch. Also vor den das, meisten äh, von euch. Ich habe nur gesagt, der ist auch nicht willkommen. Ach so, ne, ja, so. Der ist euch nicht weil, willkommen, ja, ja. Weil, weil du gesagt hast, wir sind ihn nicht. Wenn ich ihm, ihr seid generell hier nicht willkommen. Genau, und da habe ich gesagt, ja. er ist uns auch nicht willkommen. Ja, ja. Ich habe gedacht, du weißt, ich habe verstanden, du meinst das auf die Initiative Würfel bezogen. Nein, nein. Ja, ich habe anscheinend äh, mal richtig Bock. Mhm. <lacht> Wo sind die eigentlich? Hm? Das siehst du doch so aufgedeckt. Ich, ich sehe niemanden. Ein bisschen ja? rauszoomen vielleicht? Ich, ich, ich sehe ich seh die Gegner nicht. Ein Reload? Ja, ja. Bei, mir ist der, bei mir ist der ganze Gang leer. Ja, du solltest du neu laden. In der Fähre, du darfst. Ja, äh. Ich werde erstmal bei Shape in die Bogenform. Ja. Äh, Gegner. 
Ähm, aber ich kann ja dann noch nicht angreifen mit der Bogenform, äh, mit der Bogenschützenform. Ähm, aber die Reichweite reicht für den äh, Guarding Ball, ne? Mhm. Ne, Moment ähm, mal. Was, äh, Wild Shape, der als Bonus-Action, der das da drüber ja. ja. Ah, okay. Das ist ja nice. Gut, dann kannst du ihn gar nicht. Ja. Ich kann ja nur erstmal Wild Shape, wenn wir noch nicht angreifen. Ja, alles gut. Ne? Alles gut. Ja, mhm. genau. Nee, weil dafür musst du deine Bonus-Aktion ja haben. Es sei denn, in der Fähigkeit steht, du darfst das als Teil des Wild Shapes machen, aber ich glaube nicht. Mhm. Nee. Siehst du, das wäre auch ein bisschen sehr mächtig. Ähm, dann würde ich. Wo ist er denn da? Einmal Guarding Bolt auf die Gegner machen. Ja, auf, auf den, den oberen, ja. äh, unteren. Auf den unteren. No? Auf den unteren. Okay. Ja. ja, dann mach mal dein ja. Guarding Bolt. Äh, Schatz doch gerade auf da. Okay, ähm, das trifft. Der ist tot. Okay. Ja, ja. Ja. Sie wird nach vorne dashen. Und das war's. Und das war's. Gut. Ja, das ist gut. Da steht jetzt jemand vor ihm, ne? Also. Hm. Trifft er nicht. Doof. Okay, ja. Ja, ich. Moment, ich lauf ran. Und das waren jetzt. Entschuldigung, ich muss noch mal kurz messen. Ja, alles gut. Ja. Ähm. Einen Eldritch Blast auf den oberen. Ja. Das trifft. Das, ich bin erstaunt, also, dass er das überlebt hat. Ja, wirklich. <lacht> äh, das war's? Ja, das war's. Liam. Dash. Jo. Das war's. Larissa. Ja, ich begebe mich hierhin und äh, der darf mir meinen Weisheitsrettungswurf machen. Jo, Würfel Schaden. Nice. Warte mal, habe ich nicht plus 3 auf meinen Edge Blast? Äh. Ja, mein Charisma-Bonus? Äh, wenn du die Invocation nicht hast, dann nicht. Doch, doch, ich habe die Invocation. Aber warum ist es nicht drin? Wer muss sich das Makro nur anpassen? Ja. Weil der ist aber also, tot. Oh. Dadurch, dass er. Aber nur, weil er schon Schaden bekommen hat. Sonst, äh, sonst hätte. <lacht> mit, okay. mit den Worten. Möge in Martha eure Seele Frieden schenken. Ja. Das war's? Ja. Ina Vierer. Ja, ähm. Da stehen jetzt zwei Leute vor mir. Also gehe ich was näher dran. Ja. Müsste, glaube ich, noch bis hier gehen können. Äh, ne, über Lucrezia. Entschuldigung und so. Mhm. Ähm, dann würde ich mit dem Bogen schießen. Ja. Oh. Das ist, glaube ich, sogar noch leuchten. Ja, genau. Was ist? Was meinst du? Ja, Fighting Bolt hat er, glaube ich, getroffen. Ja, aber nicht ja. auf den, der steht. Nee, nicht ah, auf okay. den, der steht. Der ist ja, äh, Guiding Bolt hat den direkt getötet, der vor ihm stand. Ja. Ah. Hm. Ja, das trifft. Ja. Äh, und würde auch noch einmal... Äh, ist ein Bonusangriff, ne? Mit ja, dem, ja. Genau. Äh, wird noch einmal Guiding Bolt hinterher. Ja, mach mal. Äh, das trifft auch. Dann, Dann fahr aus das. Ja. Ja. Äh, jupp, der ist tot. Das war's da. Habt ihr aber auch Glück gehabt, dass der nicht getroffen hat vorhin. Und dann gebe ich euch weiter hier den Raum. Sollte mal noch ein bisschen. Ist Fallas da jetzt mitgekommen oder steht da? Ja, ja, ich ziehe den nur nicht mit. 
Ja, okay. Weil er sich aus Kämpfen eh raushält. Ja. Also wenn ihr da an der Kreuzung steht, dann könnt ihr das sehen. Ich mach mal eben hier weiter hoch. So, ne, also das geht hier ein ganzes Stück hoch. Ich mach das Pi mal Daumen jetzt. So, und da unten ist die Tür, die Fallaster als Tresortür identifiziert hat hier. Mhm. Haben die irgendwas dabei, Leute hier? Ein Krummsäbel hat der eine dabei und der andere durch. Das war's. Und ein Weihrauchgefäß, was sie rumgeschleudert haben. Ansonsten halt eben ihre schwarzen Roben und äh, goldene Teufelsmasken. Okay. Ah. Ein Krummsäbel würde ich mir tatsächlich mal einpacken. Diese grünen Punkte übrigens sind äh, Glaslaternen tatsächlich. Die dieses ganzen, diese ganze Kanalisation in so, so einem grünen grün Licht tauchen. Ist wichtig zu wissen, weil die Leute mit dunkel Sicht jetzt äh, mehr sehen. Was ist eigentlich hier um die Ecke? Also erstmal sehen die nicht mehr, sondern die haben nur keinen Nachteil auf ihre Wahrnehmungswürfe. Ja. Und sehen in Farben, die ständig ausgeleuchtet sind. Oh Quatsch, das war nicht Okay. Die Leute ohne Ton Gesicht sehen, glaube ich, überhaupt etwas. Wenn das hier ausgeleuchtet ist. Also Leute ohne dunkle Sicht können halt nur mit Licht was sehen, das ist richtig. Und Leute ja. mit dunkel Sicht können halt ähm, in absoluter Dunkelheit nur ganz, ganz, ganz schwach was erkennen. Und ich würde mir noch eine der Masken mitnehmen. Ich sammle ja. glaube ich, Masken. Also wenn es gerade ja. dunkel ist, sehe seh ich gerade nur 10 Fuß. Nee, es ist ausgeleuchtet, es ist hier Dim Light, okay. also, ne? Okay. Äh, wie, wie, wie sah die Maske nochmal aus? Ist so eine goldene Teufelsmaske. Teufelsmaske, okay. Mhm. Mhm. Ja. Wenn man die Klinke runterdrückt, verschlossen und die Tür aufgeht. Das ist hm. verschlossen. Haben wir noch die Schlüssel? Passt keiner von. Okay. Dann haben wir noch eine Brechstange. Ja, machen wir mal einen Wurf. Und ich würde ihn davor guidance. Auf Athletik. Mit den Worten: Möge El Mata dir Stärke geben. Okay. Reicht nicht. Ich habe noch Guidance gekriegt. Guidance reicht dann. Okay, ja, durch Guidance reicht das. Also, <lacht> du hättest es körperlich alleine nicht schaffen können. Weil selbst seine, seine Net 20 ähm, hätte, dann hätte er das nicht geschafft ohne Guidance. Aber dann kommt ihm so dieses Gefühl. Du brichst die Tür und dann, auf. Und dann bam. Ja, du steckst die Brechstange in die Tür, drückst und der Schweiß läuft runter und, die, und mit dem letzten Atem so, auf einmal macht das so einen Knack, ihr hört das so ein bisschen im Rücken so und dann bricht die Tür auf. Oh, der Arme. Und was ihr da drinne seht, ist folgendes. Ach oh Gott, please. Dieser Raum enthält vier Holztische, auf denen jeweils zwei kleine Holzschatulen stehen. An der Wand gegenüber der Tür hängt ein wunderschöner goldener Schild. Vor dem Schild steht ein alter Mann in einfachen Gewändern und trägt einen angezündeten Kerzenhalter. Als er sich zur Tür umdreht, seht ihr, dass sein Schatten an der gegenüberliegenden Wand nicht zu seiner Gestalt passt. Stattdessen scheint es der Schatten eines pummeligen, gehörnten Unholz mit kleinen Flügeln zu sein. Und Rea erkennt ihn sofort. Fabius! Wir sind hier, um euch zu retten! Verlasst der Verdreh für die Augen. Ja, retten. Oh, man sieht den Schatten. Ja, man sieht den Schatten, ja. Divine Sense. Divine Sense. Jetzt muss ich tatsächlich mal ein bisschen kurz hier mich einlesen. Also du kannst jetzt keine infernalischen, also du kannst keine, also er ist, er ist kein Teufel.
Äh. Gut. Also er scheint ein Mensch zu sein. Hat er eine unheilige Aura? Sicher. Hm. Nicht direkt. Also dieser ganze Ort gibt dir natürlich einen, den Hauch von Unheiligkeit. Das liegt hier überall in der Luft. Also das mag vielleicht daran liegen, weil ihr euch in, in einem... Also du, du weißt, dass ihr euch an einem Ort befindet, an dem ähm, Teufel, äh, Teufel angebetet werden. Deswegen ist das schwer zu definieren. Ich würde mich einmal zu... Ja, und reden, ich zu flüstern. Achtet auf seinen Schaden. Das ist doch bestimmt nur wieder ein Trick. Und nur wem? Wahrscheinlich von den Wandhampurs hier. Und sie tritt dann herein, rennt auf ihn zu und ähm, fällt ihm erstmal in den Arm. Oh, äh, Fabius. Das müsste Schreckliches geduldet haben. Ich würde gerne was ja. halten wollen. Mhm. Sollte er irgendwas bei ihr machen, kommt direkt. Ähm, duldet er drauf. Ja. Guckt ihr mal zu. <lacht> Schön, euch zu sehen. Wollen wir, können wir direkt hier weg? Oder ich möchte hier keine Sekunde länger bleiben. Und die ganze Zeit seht ihr so hinten den Schatten von ihm. Nein, wir können noch nicht weg. Gut. Dann nicht. Ah, das Schild an der Wand, richtig? Mhm. Mhm. Da würde ich mich mal langsam drauf zubewegen wollen. Ja, was zu machen. Sieht man auch ist an, das ist das ist beschriebene Schild. Mach mal so einen mhm. Bogen. Würde da von hinten rangehen. Ja. Es ist das beschriebene Schild. Ich gebe euch mal ein Handout von dem Schild. Oh. Zack. So sieht das aus. Mhm. Schick. Das daran geklebt. Das kannst gehangen. du so abnehmen. Dann nehme ich es ab. Mhm. Und geh wieder einen Schritt zurück von dem Ding. Okay. Und ihr habt noch was zu erledigen, bevor wir gehen? Ja. Mit der Herrin des Hauses. Das ist gut. Hm. Ihr seid Thavius Creek? Ja. Wisst ihr, dass es Anschuldigungen gegen euch gibt? <lacht> Anschuldigungen gegen mich gibt es immer. Wenn man in einer politischen Position ist wie ich, bleibt das nicht aus. Gute Nacht. Auch, dass ihr... Das ist, dass ihr mit einem Erzdämon im Bunde seid und aber was mit dem Verschwinden von El Torel zu, zu tun hat und das nicht gerettet hat. Ich war derjenige, der damals das Licht des Gefährten über diese Stadt gebracht hat und alle Untoten vernichtete. Ich mhm. war der, der das Licht Torms über dieser Stadt erscheinen ließ. Mhm. Nur weil ich nicht mit der Stadt zusammen verschwunden bin und mich zu dem Zeitpunkt auf einer diplomatischen Reise außerhalb befunden habe, muss ich mich diesen schrecklichen Vorwürfen stellen. Was kann ich dafür, wenn ich nicht da war? Und wie erklärt ihr euch das? Und sie zeigt auf den Schatten. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht erklären. Ich würde es, an diesen, ich würde es mit diesem Ort in Verbindung bringen. Am ehesten. Das ist natürlich eine einfache und bequeme Erklärung, aber eine andere habe ich nicht. Könnt ihr euch mal auf eine andere Seite von der Wand stellen? 
Und Liam, kannst du vielleicht Licht wirken? Ich will wissen, ob dieser Schatten wirklich zu ihm gehört oder ob es einfach nur ein Schatten ist, der hier vielleicht was bewacht. Dieser Schatten gehört schon zu mir. Seitdem ich in dieses Gewölbe betreten habe, habe ich diesen Schatten verpasst bekommen. Ich halte es für einen bösen Scherz. Vielleicht wacht ja ein Erzdämon über euch und ihr wisst nichts davon. Das Einzige, was über mich wacht, ist die Schuld, die ich auf mich geladen habe, indem ich es nicht geschafft habe, meine Heimat zu beschützen. Vielleicht könnten wir ihn auch einfach zu einem Kleriker bringen. Vielleicht kann der euch helfen. <lacht> ich Falls bin selber weg. Kleriker. Glaubt ihr nicht, ich hätte das nicht schon versucht? Damit geht auf. auf Religion oder irgendwas ja. würfeln, ob mir das was sagt. Ja. Weil hier Akolyt und... Ja, du kannst gerne... Aber was genau möchtest du denn da rausfinden, was dir das sagt? Er hat nur gesagt, dass er Kleriker ist und versucht hat, den Schatten schon loszuwerden. Rein theoretisch sind das zwei Würfe, weil ich wissen will, ob ich allgemein schon mal was, so also Religion, ob mir das religiös was sagt. Nein, nein, du musst mir jetzt bitte einmal ja. sagen, welche Information du daraus ziehen willst. Weil das einfach nur mir irgendwas sagt, das kann halt alles äh, Mögliche sein. Äh, äh, ich, ich bin gerade am überlegen, wie ich das formuliere. Er redet ja davon, dass er es nicht los wird. Ob es eine Art Besessenheit oder so sein kann? Das, also da brauchst du auch nicht unbedingt drauf würfeln, weil das sind, das sind Mutmaßungen, die, ähm, die kann ich dir auch mit dem Wurf nicht beantworten. Weil, weil euch dafür einfach sämtliche Informationen zu fehlen, so ein bisschen. Hm. Und betet weiterhin und Was? fester zu Turm. Ob es ein Zauber sein Nein. kann, ich bin auch dumm. Freund, und vielleicht wird er auch Gebete erhören. Mhm. Und er müsste jetzt bei Lieben auf der Hand definitiv das Symbol von Torb eingebrannt sehen und seinen äh, Anhänger. Ja. Mein Bruder im Geiste, ich bin, ich bin so glücklich von den Rechtschaffenden gefunden worden zu sein. Im Hintergrund verdreht Verlass an die Augen. Liam, ich weiß nicht genau, wie euer Glaubensding funktioniert. Spürt ihr irgendwas bei ihm? Meine geschulten Sinne verraten mir, dass er ein Unheut ist und auch spüre ich bei ihm eine unheilige Präsenz. Äh, Liam, du darfst, ich, ich gebe dir mal bitte einen Religionswurf. Ein... Weil für eine Information, die tatsächlich... Okay, das war Geschichte, nicht Religion. Achso, äh, ja, mach nichts, habe ich denselben Modifikator drauf. Ja, du hättest jetzt auch einfach sagen können, okay, ich würfel nochmal neu, dann hättest du nämlich einen besseren Wurf vielleicht eventuell gekriegt, aber... Ich bin so fair. <lacht> okay, nee, dann gebe ich dir die Information nicht. Und äh, Larissa, natürlich kannst du gerne überlegen, ob das ein Zauber sein kann. Ähm, aber das weißt du auch, dass das möglich Illusionszauber sind immer möglich. Das müsste man mit Magie entdecken halt herausfinden. Gut. Dann ähm, Detect äh, ja. Ich Detect Magic. Normal? Ich würde ein Ritual machen. Und dann guckt er so. Äh. Okay. Dann verlasst er von hinten. Dann sagt er nur zu, zu Lucretia. Alles, was notwendig ist. Macht, macht ruhig. Ihr müsst, ihr müsst ihn entlarven. Und dann schaut er zu sich so, Schaut doch an, wie ihre Augen leuchten. Sie ist geblendet von der Propaganda. Ja, 
Ich habe nur mit diesem ganzen Teufels- und Glaubenszeug keine, keine Erfahrung. Da, da habe ich meine Gefährten, die sind besser bewandert als ich. Er guckt dich ja, an. Die Glaubt ihr? Was ich sehe und spüre, glaube ich. Habt ihr eine höhere Macht, an die ihr glaubt? Zu der, zu der ihr betet? Ich gucke, ob in der Vierer ähm, aufmerksam zuhört, also bei mir zuhört, oder er guckt, was äh, Liam und Larissa da machen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihre Aufmerksamkeit eher dem Raum gilt. Okay. Es gibt eine Macht, die mich leitet. Mhm. Und wenn ihr zu ihr betet, antwortet sie richtig? Nein. Hm. Die Gespräche sind eher einseitig. Nun, ich aber... Ich sie nur in besonderen Momenten. Ich verstehe nicht, wie ich das meine. Sie antwortet auf die eine oder andere Art richtig? Wenn ich es so meint, ja. Ja. Und er guckt dann zu dem so, vielleicht solltet ihr das als Ansatz sehen für euren Kleriker da unten. Mhm. Was genau meint ihr? Hm. Sprecht es aus. Wir brauchen hier nicht in Rätseln zu sprechen. Wenn dieser Schatten... Aber wenn er, wenn er nicht mit einem Erzteufel verbunden ist und von Torm gesegnet, sollte, ihm, sollte Torm ihm doch antworten, oder nicht? Kriegen Kleriker nicht ihre Zauber durch ihre Gottheiten? Er meint... Einen, einen Zauber wirken lassen, den er nur durch die Kraft seines Gottes wirken kann? Das würde zumindest beweisen, ob er immer noch auf der Seite der Rechtschaffenden steht oder nicht. Mhm. Hm. Ich habe da eine Idee. Und ich würde zu äh, Larissa rangehen und würde ihr zuflüstern, Spiel mit. Die ist in einem Ritual versunken. Ach so, stimmt, sie ist im Radar. Rad ja, stimmt. Ja, aber du kannst ja auch sonst eben kurz warten, bis ich fertig bin. Ja, sie kann das sonst auch mit, mit Liam bei uns machen. Ja. ja. Dann würde ich ganz kurz zu Liam gehen und sagen, Spiel mit. Hm. Ja. Was? Was? <lacht> ja. Mein Herr, ihr, mein, wir sind schon seit einiger Zeit hier unten und sind ähm, erschöpft und haben einige Wunden davon getragen von unseren Kämpfen. Und da unsere Klerikerin in ihren Ritual vert äh, vertieft ist, würdet ihr so gut nett sein und, und meinen Freund vielleicht ein wenig heilen? Das ist... Ja, so... Ich weiß gar nicht, ob ich heute noch überhaupt so viel magische Kraft aufwenden kann. Ich bin... Ich bitte euch, versucht es. Wir wollen doch hier rauskommen. Ich, ich, ich kann euch nichts versprechen. Also ich, ich habe leider einige äh, Miss Misshandlungen durch äh, erleiden müssen und äh, musste mich heute schon sehr oft selbst behandeln. Aber wenn ihr noch ein treuer Anhänger... Tom seid, dann wird er euch garantiert helfen, wenn ihr es jetzt versucht, uns, ja, und, uns zu helfen. Wir so, müssen hier wirklich raus. So ich, 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 ja, das ist... Ich, 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 ich kann es probieren, ob ich das... Wie gesagt, aber ich bin so erschöpft und dieser unheilige Ort, ich weiß nicht, ob meine Stimme überhaupt kraftvoll genug ist, dass das da ankommt. Also, ihr verlangt wirklich etwas Wahnsinniges von mir. Ich bitte euch, inständig, Mm -hmm. 
<lacht> Nun, ich... Äh, ich äh, Anima, werde es... Ich werde es probieren. <lacht> und ähm, er beginnt ein Gebet und ihr merkt, dass er so, oh, mittendrin so, oh, 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 mir ist ein wenig schwummrig. Ich habe mich doch schon ein wenig verausgehabt und augenscheinlich in Ohnmacht fällt. Der arme Mann. Ich weiß, was ihr, ich weiß, was ihr wollt. Ihr dürft auf Insight würfeln. <lacht> Wenn du auf Medizin verfüllen wollt. Das, das kannst du auch machen. Ja, 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 das Lust kannst ist. du machen. Äh, Lucretia, dich kann ja nicht täuschen. Der ist, ist so, das war geschauspielert. Definitiv. Und Liam, ja, also das ist wirklich bewusstlos oder nicht. Also die, die Atmung kann, macht er schon echt gut. Ähm, also dadurch, dass Lucretia das ja eh gleich offenbart. Aber medizinisch täuscht er dich tatsächlich. Mhm. Ich Dann würde ich einmal kurz ähm, zwischen Daumen und äh, Zeigefinger. Warte, erst mal, wa warte doch erstmal auf die Aussage von Lucrezia. Also ich ähm, tippe Liam an und schüttel den Kopf. So, der ist nicht bewusstlos. Liam auch und, der, und Liam würde zwischen Daumen und Zeigefinger einfach mal reindrücken. Ah, 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 oh, 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 da bin ich ja wieder. Oh. Ein Wunder ist geschehen. Oh, das ist war, mir war kurz schwindelig. Äh, verzeiht, also wie gesagt, ich, ich, ich habe schon, schon so viel Kraft verbraucht. Oh, lass mich mal kurz, äh, mich, äh, mich äh, setzt sich so ein bisschen, lass mich mal hier kurz ein bisschen anlehnen. Ui. Und dann legt er die Hand so, so dramatisch auf die Stirn, so. Oh. <lacht> ja, sonst belogen. Äh, äh, belogen, also. Ich, ich habe euch gesagt, ich habe heute schon ein wenig, ich habe schon viel Kraft verbraucht. Rea ist auch schon inzwischen ein bisschen, äh, guckt schon ein bisschen skeptisch. Fertig mit meinem Ritual, oder? Ja. Okay. Ähm, du, von ihm geht keine Magie aus. Okay. Aber wahrscheinlich vom Schild und umrum ein bisschen. Ähm, dann, ähm, ach, ja, äh, er würde sich dann so langsam wieder aufrichten. Ne? Mir geht es schon wieder viel besser. Soll ich es denn noch mal probieren? Nun, Larissa? Ja. Richt. Wie viel magische Energie braucht man denn für Rituale? Ein Mata leitet mich. Er hilft mir, das alles zu verbessern. Rituale kosten eigentlich gar keine magische Kraft. Das ist nicht korrekt. Okay, was dann? Magische Kraft kostet das immer. Aber es nicht kostet, so viel. Es kostet euch kein Space-Slot. Es ist trotzdem körperlich anstrengend, auch wenn du was für free casten kannst. Okay, dann hat das halt gesagt, ja. Dass es abhängig ist vom Ritual und vom, vom Aufwand und... Es ist abhängig vom Ritual und vom Aufwand. Ähm, sitzt er noch oder steht nee, er schon? Er, er steht schon wieder. Er okay. tupft sich so leicht die Stirn. Äh, Lucretia geht ganz nah an ihn ran. Und so er, er, er weicht so zurück. Ja. So. Mhm. Mhm. Hat... Mit Hilfe ihres Gottes ein Ritual wirken können. So rangehst, er geht so einen Schritt zurück. So werdet ihr jetzt auch ein Ritual kasten. Hört zu, wir, ihr seid verdächtig. Und das ist die einzige Möglichkeit, die, wir, äh, die ihr, ihr habt, damit wir euch glauben. Okay, ähm. Ich möchte dazu nur eins sagen. Und ihr habt gleich alle eine Reaktion. Ich sehe noch eine andere Möglichkeit und dann rennt er auf die Tür zu. Ich stelle mich vor die Tür. Ich nehme die andere Seite. Ja, er schafft, er schafft es halt in seinem Zug da alleine hinzurennen halt. Ne? Also er hat ja 30 Fuß Movement. Also ihr, das ist die Sache ja. Er, er, ihr kommt, ihr, die anderen können ihn festhalten. Ihr könnt auch versuchen, ihn festzuhalten, aber er könnte mhm. durchschlüpfen. Ja, dann würde ich auch versuchen, ihn festzuhalten. Ja, mach, mach, also, wahrscheinlich wird es besser. 
Ich würde versuchen zu helfen. Ja, dann versucht ihn mal zu greifen. Macht mal... Hm. Ihr dürft ähm, Akrobatik oder Athletik würfeln. Oh Gott. Und der Dude, der rennt wahrscheinlich einfach neben ihm. So, nope, das ist euer Ding. Äh, nee, also er, er, flup, nee, er flutscht an euch alle durch, so ein bisschen. Er kommt aber so leicht ins Stolpern und ihr hört halt hinter der Tür nur so ein Plong. Und dann mhm. steht der Fallas da, der ihm ein, von links einfach ordentlich einen an, an die Fresse gehauen hat, mit seiner 20. Oh, nice. <lacht> Ich habe gerade mich gerade geguckt, also es haben einige von euch den Wurf geschafft und ich habe gerade mal eben geguckt, wer es, ich habe gesagt, der, der den Besten macht, der schafft, der kriegt ihn jetzt, ne? Ja. Yeah. Und äh, weil da so viele stehen und er mehrfach ins Strauch gekommen ist, äh, hat, äh, hatte er Vorteil. Äh, Larissa, du dürftest nochmal würfeln und Nina Fiere, du auch. Ihr beide dürftet mit Vorteil, wenn ihr eine 20 schlagt, dann äh, haut ihr ihn um. Aber. Ja, wenn, Larissa, du, du schaffst es halt ich kombiniere das jetzt mal so. Du schaffst es halt eben beim Moment, so den, das Bein so ein bisschen zwischenzustellen. Er stolpert dann und dann von draußen siehst du nur so eine Faust runter auf seinen Hinterkopf knallen. Äh, ich wegrenne hier. Jetzt ist er aber Thema. wirklich bewusstlos. Gute Teamarbeit. Und ich hätte mich wahrscheinlich aus Reflex irgendwie so halb auf ihn geworfen, dass er nicht weg kann. Au. Also nicht geworfen, sondern beziehungsweise nee, der irgendwie hat, zu greifen gekriegt dann. Der hat, der hat von dem tatsächlich Schaden gekriegt. Und der fängt an zu zappeln. Was fängt an? Was fängt zu an? zappeln. Der versucht wieder aufzustehen, weil du auf dem draufstehst. Yes. Liam. Ähm. Ein Seil, irgendwas. Schnell. Ja. Äh, einmal hin und äh, ihm hat gerade kein Seil. Ich würde ihn versuchen auszunocken. Ja, du kannst halt sehen, also, dass er dass er gerade versucht hat, mit so einem kleinen Streitkolben, den er unter seiner Jacke versteckt hat, versucht hat, nach Larissas Kopf zu schlagen. Mhm. Äh, da wird der Knauf vom zwei hin einfach auf den Kopf gedonnert. Mhm. Mach mal einen Angriffswurf. Liegt er noch auf dem Boden? Der liegt noch im Boden, du hast Vorteil. <lacht> Ey, oh, das trifft, aber du merkst halt, dass der einen ziemlich harten Schädel hat. Das hat den noch nicht ausgenockt. Mhm. Du kannst gerne nochmal nach ihm prügeln, weil er versucht noch, und er, er versucht nämlich jetzt mit dem mit dem Streit kommen, so die eine Hand, die er freikriegt, klatscht er in deine Richtung und erwischt dich auch so ein bisschen blöder am Schienbein. Du kriegst, das er trifft dich für drei Blatschning Damage. Und das, das und jetzt gibt dir noch so einen ordentlichen Schlag. Ja. Oh ja, ja, okay, das reicht. Das ist okay. Der hat zwar immer noch, immer noch Leben, aber zwei so eine Ruhen, der ist bewusstlos. Ihr könnt sehen, Rea sitzt hinten, ist total apathisch. Aber das kann doch nicht sein. Das ist nein. Das ist nicht möglich. Ja. Nicht, nicht, Habius, das kann nicht sein. Das ist nicht möglich. Nein, 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 ich weiß, nur, ich weiß nur ja. eins. Und sie stapft nach vorne, holt ein Seil, fesselt Tavius, schmeißt sich dünn über die Schulter. Den nehme ich jetzt mit. Mhm. Den sollten wir auch eigentlich schnellstmöglich zu einem vernünftigen und hochrangigen mhm. Kleriker bringen, um sie ihn vielleicht irgendwie noch zu retten. Sie guckt euch an und sagt, und es tut mir auch leid, aber meine Aufgabe war es, Savius zu finden. Und das ist jetzt erfüllt. Was spricht mir eins? Bringt ihn zum Kleriker. Ich werde ihn dahin bringen, wo es, wo es verdient, dass er hingehört. 
Und dann würde sie rausstapfen. Ihr wartet noch eine Zeit. Gibt uns die Möglichkeit hier unser... Ich werde euer Vorhaben nicht gefährden. Keine Sorge. Okay. Äh, die Kisten mit den Schätzen übrigens, äh, das können wir mal eben schnell noch machen. So, es sind insgesamt acht Schatullen dort. Ihr seid gerade vier Leute. Ja. Äh, wer möchte Schatulle 1? Ich. Gut. Dann findest du da drinne 30 Elektrombarren, die jeweils 10 Goldmünzen wert sind. Wer möchte Schatulle 2? Gönne ich mir mal. Äh, 100 Gold. Schatulle 3. Ja, ich. 100 Gold. Lieben, du nimmst den Schatulle 4? Mhm. 100 Gold. Schatulle 5. Ich gehe in der gleichen Reihenfolge jetzt einfach ja, weiter. Okay. Lucretia. In Schatulle 5 sind zwei Bruchstücke eines kaputten Zeremoniendolchs. Oh. Äh, es ist eine Elfenbeinklinge, die drakonische Runen trägt. Kannst du drakonisch? Ja. Dann kannst du dort lesen, dass dort Reißzahn steht. Äh, die Klinge hat ein Knochenheft, das mit Lederstreifen umwickelt und mit Edelsteinen besetzt ist. Oh Gott, so schnell kann ich gar nicht schreiben. Elfenbeinklinge, Knochenheft, ja. in drakonisch Reißzahn reingeschrieben, mit Edelstein besetzt. Punkt. Ja. Danik, äh, da, Danik. <lacht> Danke. Gut. Äh, Larissa, du hattest dann die nächste, ne? Ja. 100 Platinmünzen. Oh, nice. Ina Vierer. Mhm. 100 Platinmünzen. Und Liam, 20 Edelsteine, jeweils 10 Goldmünzen wert. Das war's. Das waren aber Bruchstücke, Bruch Bruch ne? Hm, das waren zwei Bruchstücke, genau. Also das Heft und die Klinge, das ist halt... Bitte. Ich krieg ganz glänzende Augen, als ich das sehe. Hm. Jetzt, jetzt bin ich traurig. Wo sind denn die nächsten Katzen, die ich aufschlitzen kann damit? <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja. Und Barren. Hm? Ich hätte mir mal das Schild vernünftig angeschaut. Mhm. Was ich in der Hand halt. Ja. Ich hätte ich hätt meins erstmal irgendwie an Gürtel befestigt und hätte mir das erstmal angeschaut. Das ist erstmal ein Schild, ne? Was für eine Magie ist drauf, Schule? Moment, da muss ich mal eben schauen. Hm, Verzauberung und Bannmagie. Oh nein. Ich muss das sowieso noch mal eben kurz... Ah, das passt auch, dass du den Schild trägst. Ich bin ja eh eine Schildträgerin. Hm. Du hörst nämlich eine Stimme in deinem Kopf. Oh nein. Ja. Ah. Eine rechtschaffene Seele. Eine, die das Leid der anderen lindert und selbst erträgt. Welch ein Glück, dass ihr mich gefunden habt. Hi. Du scheinst das Schild zu sein. Ja, das und noch viel mehr. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Weg aus diesem Pfuhl der Sünde. Ja, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Erwartet? Von wem? 
Ich würde den Namen einmal nennen. Und du hörst in deine Stimme äh, aufschreien. Nein! Auf keinen Fall! Nicht zu ihr. Nicht zu ihnen. Sie sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Was sie wollen das Göttliche, das Himmlische in mir vernichten. Es lasse ich nicht zu. Dann führt mich. Bringt mich fort. Bringt mich in die unheiligen Tiefen, damit die Göttlichkeit in mir erstrahlen kann. In die Tiefen? Da kommen wir schon dazu, wenn es soweit ist. Mit wem sprecht ihr? Larissa? Äh, ja. Du redest mit dir selbst? Nicht mit mir selbst. Aber wartet kurz. Ich... Nur du darfst meine Stimme hören. Vertraue niemandem. Meine Macht ist groß. Und ich gewähre dir vieles. Aber meine Macht birgt auch Neider. Und wiederum Leid um alle bringen würde. Was ich nicht will. Denkt eure Antworten. Ich, ja, ich denke. Ja, genau, das sagt er dann. Das ist, also gesagt, das ist noch verlegen. Würde ich über Gedanken versuchen, mit dem Schild zu reden. Ja, das Schild versteht dich und antwortet dir auch dann gedanklich. Dann hätte ich das Schild gefragt, ob ich mich... Ob ich es einfach so führen darf oder ob ich... Ihr führt mich erstmal. Erstmal müssen wir hier hinaus. Und Mit der Kraft von euch und Imata werden wir das schaffen. Oh ja. War das da? Wo geht's jetzt, wie geht's jetzt weiter? Wir suchen die Hausherren. Ja, ja also. Den Namen, den ihr sagtet. Ja, genau. Ähm, es gibt hier noch ähm, einige äh, geheimen Zugänge. Wir können den Gang hier hochlaufen, dann kommen wir direkt vor der vor dem vor dem Tempel an. Und dahinter ist ein Geheimraum. Zumindest ist dort einer auf der Karte ver verzeichnet. Wie genau der aufgelöst wird oder ausgelöst wird, kann ich nicht genau sagen. Haben wir mal das Schild reingezogen. Ja. Was ist der hier dran? Den Weg vor uns. Ja. Cool. Schild auf der Hidden Lord. Cool. Mhm. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich mir das irgendwie deutsch übersetzen kann. Ja, alles gut. Ähm, oh. Noch weißt du das ja alles nicht. Ja. Deswegen. Das, das kannst du ah. mir sonst nach und nach geben. Ge Aber das. Ja, nee, passt. Dann genau. hätte ich mich zu den anderen gedreht. Wir können weiter. Genau. Weil noch hast du die. Genau, noch hast du die ganze. Erstmal ist es nur ein normaler Schild. Mhm. Mhm. Gut, äh, Fallaster. Hier, den, den Gang vor uns. Richtig? Ja. Okay. Hinten aber vielleicht. Oben und dann rechts. Und ihr wisst nicht von weiteren Abkürzungen. Ich weiß nur von dieser davon, dass hinter dem, hinter der in dem großen Raum, der hier eingezeichnet ist, noch ein kleinerer Raum sein sollte. Andere Sache. Wir sollten vielleicht einmal den Schild zurückbringen. Wir haben immerhin versprochen, ihn abzugeben. Das machen wir auf dem Rückweg. Wir sollten erstmal weiter. Das Schild kann uns vielleicht ein bisschen helfen. Es sieht immerhin imposant aus. 
Fähigkeit finde ich auch sehr gut tragen, muss ich sagen. Aber mir gefiel nicht, dass sie einfach mit sich selbst redet oder beziehungsweise sagt, dass er schief redet. Und das hörst ist alles du, gut. Du hörst in deiner Stimme schon, siehst du, schon beginnen sie an dir zu zweifeln. Ich würde über meinen Gedanken nur sagen, lächerlich an jemanden wie mir zu zweifeln. So oft habe ich denen geholfen. Eine Frechheit. Ich lasse ich lass nicht das, zu, dass dir was passiert. Wenn das Schild redet, dann redet es vielleicht auch mit uns. Vielleicht ist es ja ganz harmlos. Larissa, kann ich das Schild mal halten? Ich glaube nicht, dass es zu dir spricht. Und ich würde über meinen Gedanken machen, äh, meine Gedanken fragen, was das Schwert davon hält. Ja, das steht. Wenn es ihr Vertrauen aufbricht, dann lass ihn mich kurz halten. Dann würde ich dir kurz das Schild geben. Ich nehme es. Ja, ja. ganz normales fühlt sich, Schild. Fühlt sich gut an. Wirklich. Sieht schick aus. Äh, versuch mich konzentrieren und sage, hallo Schild, ich bin Lucrezia. Keine Reaktion. Du hast nichts. Also für dich ist das ein ganz normales Schild. Hm. Liam, mit mir redet das nicht. Ich würde es einmal in die Hand nehmen. Mhm. Ja, ich, ich gebe es ihm. Ja. Das ist ein ganz normales mhm. Schild. Das ist nichts Besonderes dran. Ah. Und? Spricht nicht. Das ist ein ganz normaler Schild. Ja. Mhm. Und Lieben würde mit dem Schild Richtung der alten Frau gehen. Ich hätte mich dir in den Weg gestellt. Liam. Ja. Es kommt nachher zurück. Kann ich es jetzt bitte wieder haben? Nein. Doch. Ich würde das Schild zurückbringen. Liam. Ich bin doch eh bei euch. Ihr könnt doch nachher eh aufpassen. Jetzt gönn mir doch die Zeit, während wir hier jetzt rumlaufen. Es kann ich uns den nötigen Schutz geben. Bring es zurück. Wir können es nachher zurückbringen. Äh, Liam geht. Nee, Einen ich würde mich, würd mich mehr dich in den Weg stellen. Liam, du hörst jetzt eine Stimme in deinem Kopf. Ja. Ihr dürft es nicht tun. Ich darf was nicht tun? Sagst du das laut? Mich. Ja. In die Hände dieser bösen Person geben. Sie wird meine Macht nicht für das Gute einsetzen. Tod und Verderben bringt er über alle. Was glaubt ihr, warum ich mich in die Hände einer Dienerin von Ilmata gegeben habe? Auch euch nicht. Aber der alten Dame? Das ist ihr Eigentum. Das hat sie wie bewiesen? Nun, woher sollte sie sonst von der Existenz dieses Schädels wissen und dass es hier <lacht> ist? <lacht> ähm... Nur wenn man weiß, dass etwas existiert und wo es ist, heißt ja noch nicht, dass es einem gehört. Ihr geschichtliches Clanbar spricht auch davon, dass sie einst in die Hände gehört von dieser Familie. <lacht> die... Eine Familie die seit Jahren Artefakte wie mich sammelt 
um ihre perfiden Pläne voranzutreiben. Gebt mich in ihre Hände und ihr habt das Blut Unschuldiger an euch kleben. Das garantiere ich euch. Ich würde die Weinsens nutzen. Kannst du nichts erkennen? Weil selbst wenn deine Entität drinne ist, der Schild ist Full Cover. Cool. Er spricht noch zu dir, ich kann euch eins sagen. Und ich hoffe, dass das euch von meiner Rechtschaffenheit überzeugen wird. Ich will dorthin, wo die Teufel sind, um ihnen entgegenzutreten, um meine Macht zu nutzen, um so etwas wie hier zu verhindern. Bringt mich in die neuen Höllen und ich vernichte die Teufel mit all meiner Macht. Gebt mich in ihre Hände und ich vernichte Bauern. Oh Gott. Ich bin an Gesetze gebunden. Es ist ihr Eigentum. Ja. Nein! Ich Wir. bin nicht ihr Eigentum. Wenn du dem Schild nicht vertraust, dann vertrau doch wenigstens mir. Ich habe euch wieder ge Ich habe euch geheilt. Ich habe euch beschützt. Ich Gebt habe euch keinen Schild Grund. Ab. Ich, ha ich habe euch keinen Grund gegeben, mir nicht zu vertrauen. Das weiß ich. Unsere ich Götter eure... sind eins. Ich schätze auch eure Gottheit. Ich will nur ein Versprechen von euch. Ja. Geben diesen Schild ab. Nachdem wir hier fertig sind mit der Hausherrin. Wenn ihr mir dieses Versprechen geben könnt, nutzt den Schild. Wir werden das Schild abgeben, ich verspreche es. Und ich würde meine Hand nach dem Schild hm. reichen. Dein Wort in Ematas Ohren. Mein Ort in Ematas Ohren. Habe ich das Schild wieder? Ja. Okay. Per Gedanken, wie mal eben, mhm. würde ich zu dem Schild sprechen. Ich werde dich abgeben. Ich habe nicht versprochen, wen ich ab dich abgeben werde. Du hörst von innen nur so ein... <lacht> ah, ihr seid so rechtmäßig perfide. Ihr Mathe kann stolz auf euch sein. Ihr schützt unschuldige Leben. Ich werde nicht zulassen, dass jemand stirbt. Diese Fra dieser Frau könnt ihr nicht vertrauen. Sie gehört einer Geheimgesellschaft an die unter dem Deckmantel dieser Familie arbeitet. Ich habe es geschafft, mich vor ihren Blicken zu verbergen. Und wenn die Frage nach der Rechtmäßigkeit kommt, wenn eine Aussage ausreicht, um zu sagen, dass etwas einem gehört, dann nennt mich den Lord von Waterdeep. Denn ich behaupte, es ist meins. Dann schmeckt das Schild. Mhm. Und Fallaster guckt euch jetzt an. Ne? Können wir los? Ja. Das Schild wird direkt... Ich, ich lasse das Schild nicht mehr los. Du kriegst das ein bisschen beleidigt. Weil ja... Bei was? Aber bist du beleidigt, dass das Schild nicht mit ihr gesprochen hat, weil augenscheinlich sie ja mit auch, es also steht ja auch mit Liam gesprochen. Und mhm. ja, ja, lass uns los. Ähm, wir können hier einen Cut setzen. Ähm, ihr hättet aber theoretisch nur noch einen Encounter vor euch. Das ist halt die Frage, ob ihr das durchziehen wollt oder nicht. Ich hätte Zeit. 
machen wir einfach ein Plus Minus. Frage, wie viel Zeit... Äh, es ist immer abhängig davon. Es, ich kann es nicht sagen. Es kann eine halbe Stunde dauern, es kann eine Stunde dauern. Das ist immer schwer zu sagen. Es ist der End-Encounter, der kann sich ziehen. Wir können gerne hier einen Cut setzen. Ja, Cut. Ja, Cut, denn mit frischer Energie äh, den, den ja. letzten Encounter. Okay, dann habe ich nochmal eine Frage. Äh, mhm. Ich hätte das Schild nämlich gefragt, ob es mich besser beschützen kann, wenn ich mich darauf einstimme. Es Und sagt auf jeden Fall, wenn ihr, okay, wenn, ihr ja. wenn ihr Zeit miteinander verbringt, kann das Schwert dir etwas an, kann dir das Schwert Macht geben. Schild. Schild. Äh, Schild. Ja, jetzt habe ich es auch schon gesagt. Okay. <lacht> es kann auf jeden Fall ähm, dir Macht gewähren. Mhm. Weil dann hätte ich die anderen gefragt, ob wir, ähm, bevor es soweit ist, vielleicht doch mal uns vielleicht ein bisschen ausruhen können. Nee, das wird Damit nicht ausreichen. Ich... Ah, okay. Lange Rast. Ja, lange Rast. Einstimmung in kurzer Rast läuft bei mir nicht. Okay. Dann hätte so. ich da nichts gesagt. Was gucke ich denn mal? Was gucke ich denn mal? Wo schicke ich euch hin? Ah, schwierig. Gerade. Ich würde euch ja eigentlich gerne zu Bonzi schicken, aber ich habe mich jetzt entschieden, dieses Spiel zu boykottieren. In jeglicher Form. Also schicke ich euch da auch nicht mal hin. Welches Spiel? Guck dir, was Bonzi spielt und dann weißt du Bescheid. Ah. Danke. Ich, ich. Es ist so schön, wenn man es einfach so schwammig formuliert, damit es halt nicht erwähnt wird und dann... <lacht> ich schicke euch dann... Ich, ich schicke euch. Ich, ich hoffe, ihr habt das nicht auch falsch verstanden, so wie ich es gerade verstanden habe. Jetzt auf jeden Fall. Es ist zu spät, es ist zu spät, ich habe es gesagt, es ist... Oh, Leute. Okay, einfach weiterreden. Ja, ähm... Es ist nie passiert. Ich schicke euch dann zu äh, Fischi. Der spielt gerade Dead by Daylight. Da werden auch Leute aus dem Leben genommen. Hey. Wo habe ich denn den? Da ist er. Dann viel Spaß. Seid lieb, seid nett, seid artig. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Obwohl, macht davon vielleicht ein bisschen weniger. <lacht> bye, bye. Tschüss. <lacht>